Oke, hak. Oke. God bless you. In the kalau ini Yesus nama telah online service ke para wikrom. Kata ni cuma gomblaya uh, in the wife of the Gaga Nandri, uh, thank you very much. Kartar uh, Vartiki number seller to mother in the wife Gaga, Kartar Nichimaga, Asuri Park, Kartar Namlod Enrique, Peswar Enri number Vismasipo. Let's believe that God will speak to us. Kartar Nichima Namlode, Asuri Park, Namla Asuri Park, Namlode, Peswar. Okay, number. Martik port modalau itu kandar kandilam mudi, nama jawab bantu. Enggel kerbau ini mereka mana nerindu enggel landu Yesu ini. Kalau beli kagak naga nadi selitukrom, illa turi ganam magi mukai selitukrom. Anduri inda arah dunia un karatulapu godukrom apa? Anduri un warti un karatulapu godukrom. Parasut ta awian ber. Indri ke abisnya ke padat beri angin jadi kerom, persang bandeng re, abisnya ke padat tu, warta masikram la abisnya ke padat tu, anjre un wasnat te kekkeram manggil abisnya ke padat tu beri jadi kerom, un karat telopu godu kerom, ini nallah pidawi, anjre ayer warta in mati la, tanipatta muri la over throat peso, kuluod kuluag peso, kudumu kudumu mag peso. Sambia the pace on the way over Ulatri in the pace of the Chibikrom, Tanipata Murila, Andre Lurk, Tipta Telivanga, Ni pace of the Chibikrom, Andre in a war thing like Waiter Krio, and the Vartia Nangal Muli Hri told Petrukulani, Asir with the Kubidian Chibikrom, Andre Indriki, Andre. Persut awi anwar, un tasan muri ma pes mudi aga cebikrom, pes gerde manusia nalla, pes gerde yenudi anbu malla, anal mandure pes gerde awi anwar, awi anwar indri ke ngelodi pesi beli perut mudi cebikrom, angel inge sebikel terendu, ni enna da ingdo terendri ke pes gerio, ader nangat tetet teluwang de kekka, ni asir wedi ke mudi cebikrom, nan bin karat telupu gerdu. Nara dene, awam itu lalun tu mudi beri, persis tu awi anwar, inggal tangi vali nanti tu beri angge cebikrom, over kunubatin kekker, anwari over kunubatin mati lah anwari un prasno, persis tu awi un prasno, yerangga beri angge cebikrom, un abisnya ni ipolde yerangga beri angge cebikrom, ipolde angga warta kete kunde irikar veli le, angla asir wadiu, warta kete kunde irikar veli le, suka beri tu, warta Kait kunde irkan beli la, buat dulu sesiyo, kawati kait kunde irkan beli la, persu ta awi nala abisnya tu perlu tu mudi cebik romba pa, anjure nandi selit gro, ya perih anjure anda koni liya sweet la, anjure pedru pesi kunde irkan beli la, persu ta awi anu berangde bilinda ro, ada ini pola persu ta awi anu ber, oh anjure mindu orang bisa utru mudi angge cebik romba, over kuno betulio, awi utru anjure warta kait kunde irkan Beli la, mood tu mesti yang kita bikrom, un karat telapuk itu krom, semua tu di guna magi mama ke selitie, enggal armyani Yesu bin nama tulis bikrom, enggal nallah pidam be. Amen. 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 Ha, kat terada warta ke sastra, kat terada nama tulis sastra. Madalah ada orang wasan yang terdetik nama wasi po, undur korintia, undur undur korintia, renda ada di garam, umbo ada wasan. Nam wasi po, undur korintia, rindu umbo itu modal awal dah. Yeri di iri kira bani, dewan tamil anbu kuri kira barangal ke, ayat tam pani na bagai kan kana bu milai, kad kait kabu milai, abigal manusia no di iri day til ton rabu milai. Anda nama kebaik terukar karinga, nu aniya karinga nama kiri kerde, nama kan gal kana bila, nama iri di yang, ah, ada unara bila, nama kad gal kait kala. Anak awalnya nasi kerang gelik ke, 
நிச்சயமாக நீங்களும் நானும் ஆண்டவரை நேசிக்கிறோம் இல்லைங்களா சபையில் உள்ளவங்க ஆண்டவரை நேசிக்கிறவங்களுக்கு ஆண்டவர் இன்னும் அதிகமான காரியங்கள் நமக்கு வைத்திருக்கிறாரு ஆண்டவர் அதிகமான காரியங்கள் நமக்கு வைத்திருக்கிறாரு அதை நம்ம விசுவாசிக்க வேண்டும் எதிர்பார்க்க வேண்டும் எதிர்பார்க்கிற வேலையில ஆண்டோர் அநேக காரியங்கள் நமக்கு வைத்திருக்கிறார் அதை நம்ம ஆசீர்வதிப்பார் இந்த இது இந்த இது முதல் வாரம் செப்டம்பர் முதல் வாரத்துல இந்த செப்டம்பர் வந்து இந்த ஒன்பதாவது மாசம் தான் ஒன்பதாவது நம்பர் வந்து என்ன அர்த்தம்னா அது ஒரு புது ஆரம்பம் இல்லைங்களா ஒரு புது காரியத்துக்குள்ள நம்ம நுழைய போறோம் ஒரு புது ஆரம்பம் ஒரு புது எல்லைக்குள்ள நம்ம கடந்து செல்ல போறோம் இவ்வளவு காலமா இருந்த அந்த அந்த காலகட்டத்தை விட்டு அந்த நாட்களை விட்டு அந்த சமயங்களை விட்டு நம்ம ஒரு புதிய காரியத்துக்குள்ள நம்ம கடந்து செல்ல போகிறோம் பரிசுத்த ஆவியானவர் இத நம்மள வழி நடத்துவார் இந்த ஒன்பதுன்ற இந்த எண்ணிக்கை கூட அது பரிசுத்த ஆவியின் நம்பர் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அப்ப பரிசுத்த ஆவியானவர் தான் இதை நம்மள வழி நடத்த முடியும் அவரை அவரை மத்தியில் நம்ம சாய்ந்திருக்கிற வேலையில அவர் நிச்சயமா நம்மள வழி நடத்துவார் ஆசீர்வதிப்பார் என்று நம்ம விசுவாசிப்போம் இன்றைக்கு நீங்க என்னோட சேர்ந்து யோசுவா புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்க யோசுவா மூன்றாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனத்திலிருந்து நம்ம பதினேழாவது வசனம் வரைக்கும் நம்ம இன்றைக்கு பார்க்க போறோம் அத இப்போ இந்த உடனே நம்ம வாசிக்க வேணா அப்ப நம்ம சொல்ல 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 நான் இப்ப வாசிக்க போக இன்னைக்கு பார்ப்போம் இன்றைக்கு எப்படி நம்மளோட ஆண்டோட ஆசீர்வாதத்தை எப்படி ஒரு ஒரு பிரேக் த்ரூவ ஒரு நம்ம பெற்றுக் கொள்ளுகிறது எப்படி ஒரு பிரேக் த்ரூக்குள்ள வருகிறது எப்படி நம்ம ஒரு அற்புதத்தை இன்றைக்கு நம்ம பெற்றுக் கொள்ளுகிறது நம்ம வாழ்க்கையில ஆண்டவர் நமக்கு வைத்திருக்கிற காரியங்களை நம்ம கடந்து எப்படி செல்லுகிறது என்று நம்ம பார்ப்போம் இந்த வசனத்தை நீங்க வாசித்தீங்களா இப்பொழுது வந்து இஸ்ரோவேல் ஜனங்கள் வந்து அவர்கள் எங்க இருக்கிறார்கள் என்றால் பாலும் தேனும் வடிகிற தேசத்துக்கு நுழைகிற கட்டத்தில் இருக்கிறார்கள் இன்னும் நுழைகள் நுழையில ஆனா அந்த கட்டத்தில் இருக்கிறார்கள் அப்பொழுது ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் மோசை கிட்ட யோசுவா கிட்ட ஆண்டவர் சொல்லுகிறாரு என் தாசனாக மோசை மறித்து விட்டார் ஆனாலும் நீ இந்த ஜனங்களை கூட்டி பாலும் தேனும் வடிகிற தேசத்துக்கு நீங்க செல்லுங்கள் அப்பனா அவங்க பழைய வாழ்க்கைய இவ்வளவு நாள் வனாந்திரத்துல வாழ்ந்துட்டாங்க இவ்வளவு நாள் வனாந்திரத்துல சில ஆசீர்வாதம் வனாந்திரத்துல வாழ்ந்தாலும் அவங்க ஆசீர்வாதம் இல்லாம வாழல ஆண்டோட பிரச்சனை அவங்களோடு இருந்தது ஆண்டோட ஆசீர்வாதம் அவங்களோடு இருந்தது அவர் வந்து அவங்களுக்கு மண்ணாவை கொடுத்து போஷித்தார் தண்ணீரை கொடுத்து போஷித்தார் காடையை கொடுத்து போஷித்தார் அவங்க இரவும் பகலும் ஆண்டவர் அவங்கள காத்து கொண்டார் அது ஒன்றும் இல்ல அவரோட அவரோட மேக ஸ்தம்பம் அவர் ஆண்டோரோ ஆண்டோட மேக ஸ்தம்பம் பகல் இருந்தது அக்னி ஸ்தம்பம் இருந்து ஆண்டவர் அவர்களை காத்து கொண்டார் பல வகையில காத்து கொண்டார் வேதத்துல வாசிக்கிற வேலையில அவங்களோட உடை வந்து பலதாகவில்லை அவங்களோட செருப்பு வந்து தேங்கி போகல இதெல்லாமே ஆண்டவர் பல வகையில் அவங்கள காத்து கொண்டார் இல்லையா ஆனால் இப்பொழுது பாருங்க ஆண்டவர் வந்து ஒரு புது எல்லைக்கு ஒரு புது அடுத்த வாழ்க்கையில ஒரு அடுத்த கட்டத்துக்கு அவங்க போக போறாங்க இல்லைங்களா அதனால நம்ம கொரிந்தியர்ல வாசிக்கிறோம் பாருங்க வாசித்தோம் இல்லைங்களா ஆண்டவர் நமக்கு வைத்திருக்கிற காரியங்கள் ஆண்டவர் நமக்கு வைத்திருக்கிற அநேக ஆசீர்வாதங்கள் ஆண்டவர் நமக்கு வைத்திருக்கிற சுகம் ஆண்டவர் நமக்கு வைத்திருக்கிற விடுதலை ஆண்டவர் நமக்கு வைத்திருக்கிற பிரேக் த்ரூ அற்புதங்கள் இன்னும் ஆண்டவர் வைத்திருக்கிறாரு அது நம்ம கண் ஒண்ணு காணல இன்னும் அநேக காரியங்கள் ஆண்டவர் நல்ல நல்ல காரியங்கள் ஆசீர்வாதமான காரியங்கள் நமக்கு வைத்திருக்கிறார் நம்ம கண்ணுல நம்ம பார்க்கல ஆனா நம்ம ஆவிக்குரிய கண்ணால நம்ம காண வேண்டும் நம்ம இறுதியத்துல நம்ம கண்ண காதல கேட்கல ஆனா ஆவிக்குரிய பரிசுத்த ஆவியான குரல்ல அது கேட்கணும் பரிசுத்த ஆவியான நமக்கு வைத்திருக்கிறத கேட்கணும் அதே வேலையில நம்ம இறுதிய உணர்ல ஆனால் ஆண்டோர நம்ம இறுதியத்துல உணர வேண்டும் உணர்த்த வேண்டும் அதை நம்ம பார்க்கணும் விசுவாசத்தோடு நம்ம 
பார்க்கணும் ஏன்னா ஆண்டர் நமக்கு வைத்திருக்கிறார் அவங்களை நேசிக்கிற ஆண்டவரை நேசிக்கிறவங்களுக்கு இதெல்லாம் ஆண்டர் வைத்திருக்கிறார் ரோமர் எட்டுல வாசிக்கிறோம் இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஒன்பதுல எல்லாமே ஆண்டவரை நேசிக்கிறவங்களுக்கு எல்லாமே நன்மை தாங்க முடியும் நம்ம உலகத்தை பாக்குற வேலையில் நம்ம சூழ்நிலைகளை பாக்குற வேலையில நம்ம தேசத்தை பாக்குற வேலையில நம்ம சுத்தி பார்க்கும் போது நல்ல காரியங்கள் நமக்கு தெரியல ஆனாலும் ஆண்டவரை நேசிக்கிறவங்களுக்கு கடைசியில எல்லாமே நன்மையாக முடியும் என்று நமக்கு தெரியும் வேதம் சொல்லுகிறது அங்கீங்களா அங்க இன்றைக்கு வந்து இந்த பிரேக் த்ரூ இந்த ஒரு வெடிப்புக்குள்ள நம்ம போகணும் ஒரு ஒரு மேற்கொள்ளுதல் இல்லைங்களா ஒரு அற்புதம் ஒரு எழுப்புதற்குள்ள நம்ம செல்ல வேண்டும் என்றால் சில கொண்டிஷன் இருக்கு சில நிபந்தனைகள் இருக்குது இல்லைங்களா எழுப்புதல் நமக்கு வேண்டும் அற்புதம் நமக்கு வேண்டும் பிரேக் த்ரூ நமக்கு வேண்டும் ஆசீர்வாதம் வேண்டும் ஆனா அதை பெற்றுக் கொள்ளும் என்றால் சில கொண்டிஷன்ஸ் சில காரியங்கள் நம்ம செய்யணும் சில நிபந்தனைகள் இருக்குது அது பிரகாரம் நம்ம கீழ்படுகிற வேலையில அதை நம்ம பெற்றுக் கொள்ள முடியும் ஒரு காரியம் நம்ம அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்னென்றால் ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்கள் வந்து அது ஏழ்மையாக வர்றது இல்லை சுலபமாக அது பெற்றுக் கொள்ள முடியாது நம்ம இல்லையா அதுக்கு வேண்டிய விலையை நம்ம கொடுத்தா தான் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் சரிங்களா நீங்க ஒரு பொருள் வாங்கினா கூட நீங்க ஒரு நல்ல பொருள் வேணும்னா ஒரு சிறந்தமான சிறந்த பொருள் வாங்கணும்னா அதுக்கு தகுந்த விலை கொடுத்தா தான் அதுக்கு அதை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் இல்லைங்களா இல்லாட்டி நம்ம பெற்றுக்கொள்ள முடியாது ஒரு உதாரணத்துக்கு பாருங்க நீங்க ஒரு மிஸ்டிஸ் வாங்கணும் வாங்கணும்னா காடி வாங்கணும் அதுக்கு விலையை கொடுத்தா தான் முடியும் நீங்க இந்த புரோட்டோன் சாங்காவோட விலைய கொடுத்தா கால பணத்தை கொடுத்தா நீங்க மிஸ்டிஸ் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது சரிங்களா இல்லையா இல்லாட்டி நம்ம ஊர்ல உள்ள பல காடிகள் இருக்குல்ல கண்ட்ரியல் இருக்குது ஈஸ்வரா இருக்குது பல மைவி இருக்குது இதுக்கு உள்ள காசை நான் கொடுக்கறேன் எனக்கு நீங்க மஸ்டிஸ் கொடுங்க பிஎன்டபிள்யூ கொடுங்க என்ன கிடைக்காது இல்லைங்களா அதுக்கு வேண்டிய விலையை நீங்க கொடுத்தாதான் அந்த ஆசீர்வாதம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அதே போலதான் ஆவிக்குரிய ரீதியிலையும் நம்ம வேண்டிய விலையை நம்ம கொடுத்தாதான் இல்லைங்களா அது கொடுத்தாதான் நமக்கு முடியும் A price is a price always demands for victory. Yeah. Yenna namba petru kollu no. Vettri ki tagundha. Huh? And that 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 vilaya kodi tadan vettri kadi ke muriyo. Lingla. Huh? Angel tasalvanga no pain no gain. Vali ilatti. Huh? That that. Ashirvatta petru kollu muriya the. Huh? Yuttam illa ma yar vettri illa. நமக்கு வெற்றி வேணும்னா ஒரு யுத்தம் இருக்கணும் இல்லைங்களா அதே போல நம்ம விதைக்கா விட்டால் நம்ம அறுக்க முடியாது இல்லைங்களா ஆசீர்வாதத்தை அற்புதத்தை நம்ம அறுக்க வேணும்னு சொல்லுகிறோம் அதுக்கு வேண்டிய விதைக்கணும் நிலத்தை உலாவணும் இல்லைங்களா அதை பண்படுத்தணும் அதுக்கு விதைக்கணும் தண்ணீர் பாய்ச்சல் செய்யணும் இதெல்லாம் நம்ம உழைக்கணும் அதுக்கு வேண்டிய அற்புதத்தை கனிய நம்ம பெற்றுக் கொள்ள முடியும் அதே போலதான் ஆவிக்குரிய ரீதியிலையும் அப்படிதான் இங்க பாருங்க அவங்க வந்து இந்த எல்லைக்குள்ள வந்துட்டாங்க இஸ்ரேல் ஜனங்கள் இப்ப ஆண்டர் வந்து யோசனை சொல்லுகிறாரு நான் உங்களை பாலும் தேனும் வடிகிற தேசத்துக்கு நான் உங்களை எடுத்து செல்ல போறேன் இன்னொரு எல்லைக்கு ஒரு புது வாழ்க்கை ஒரு புது ஆரம்பம் ஒரு புது அற்புதம் நன்மையான காரியங்கள் இந்த காலகட்டத்துல உங்களுக்கு நான் வைத்திருக்கிறேன் இதுக்குள்ள நுழைய நீங்க தயாராகுங்க அப்ப தயாராகிறதுக்கு இந்த அற்புதம் பெற்றுக் கொள்ளுகிறதுக்கு ஆண்டவர் சில காரியங்கள் அவர்கிட்ட சொல்லுகிறாரு வாசிப்போம் யோசுவா எடுத்துக் கொள்ளுங்க மூன்றாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனம் ஜோஷுவா சாப்டர் த்ரீ வர்ஸ் ஃபைவ் வாசிப்போம் யோசுவா ஜனங்களை நோக்கி உங்களை பரிசுத்தம் பண்ணி கொள்ளுங்கள் நாளைக்கு கர்த்தர் உங்கள் நடுவிலே அற்புதம் செய் அற்புதங்களை செய்வார் என்றான் மீண்டும் வாசிப்போம் பாருங்க 
நாளைக்கு <laughs> நீங்களுக்கு <laughs> நீங்க <laughs> நாளை உங்களுக்கு மத்தியில நான் அற்புதம் செய்வேன் கண் காணவில்லை நம் காது கேட்கவில்லை இறுதி உணரவில்லை தேவன் நமக்கு வைத்திருக்கிற பொக்கிஷங்கள் ஆசீர்வாதங்கள் விடுதலைகள் நம்ம காணவில்லை ஆனா அதை பெற்றுக் கொள்றதுக்கு ஆண்டோர் சொல்லுகிற முதலாவதாக உங்களை இன்றைக்கு நீங்க பரிசுத்தப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் இன்றைக்கு நீங்க பரிசுத்த படித்துக் கொள்ளுங்கள் விசுவாசத்தோடு உங்களை பரிசுத்த ஆகையால் அவர் வேலையில <laughs> அது வந்து நம்ம அறிந்து கொள்ளணும் வேதத்துல என்னதான் சொல்லுகிறது இங்கிலீஷ்ல நீங்க பாத்தீங்களா கான்சிக்ரேட் யுவர் செல்ஃப் னு சொல்லப்படுது கான்சிக்ரேஷன் கான்சிக்ரேட் யுவர் செல்ஃப் டுடே டுமாரோ ஐ will do wonders கான்சிக்ரேட் பரிசுத்தப்படுத்திக் கொள்ள அப்பனா உன்னை சுத்திகரித்துக் கொள்ள அப்பனா இந்த சுத்திகரிப்புனா என்ன என்றால் இது ஒரு வெளிரங்கமான பரிசுத்தம் இல்ல இல்லையா வெளிருந்தமான காரியம் இல்ல நீங்க உங்க உங்க உடையில இல்ல உங்களோட வெளி வெளியில பாருங்களா சில பேர் வெளியில பார்க்கும்போது பரிசுத்தமா இருப்பாங்க எல்லாத்தையும் வெள்ளையா போட்டுக்கிட்டு தாய் கட்டிக்கிட்டு அப்படி இருந்தா பரிசுத்தம் அர்த்தம் இல்ல நீட்டு உடை போட்டு கொண்டு இருந்த பரிசுத்தம் இல்ல பரிசுத்தம் என்றது அது உள்ளான காரியம் இல்லீங்களா நம்ம இறுதியத்துல நம்ம பரிசுத்தமா இருக்கணும் நம்மளோட சிந்தையில நம்ம பரிசுத்தமா இருக்கணும் நம்மளோட உணர்வுல பரிசுத்தமா இருக்கணும் நம்மளோட சரீரத்துல பரிசுத்தமா இருக்கணும் பரிசுத்தம் வந்து உள்ளுக்கு வெளியில் இல்ல இல்லீங்களா ஆண்டவர் சொல்கிறார் உங்களை உங்களை நீங்க விருத்த சேதனம் செய்தால் உங்களை விருத்த சேதனம் செய்யுங்கள் அப்படி என்றால் உங்களுடைய இருதயத்தை விருத்த சேதனம் செய்யுங்கள் அப்ப நம்மளோட இருதயத்துல வாழ்க்கையில நம்ம வாழ்க்கையில பரிசுத்தப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் சுத்திகரித்துக் கொள்ளுங்கள் என்றால் என்ன அர்த்தம் என்றால் உங்களுக்கும் ஆண்டவருக்கும் ஒரு நெருங்கிய உறவு இருக்கணும் பரிசுத்தம் சொல்லும் போது ஆண்டவருக்கும் நமக்கும் அந்த நெருங்கிய உறவு இருந்தாதான் நம்ம பரிசுத்தமா இருக்க முடியும் இல்லாட்டி இருக்க முடியாது இன்டர்மட் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னா பரிசுத்தமா இருக்க வேண்டும் 
சுத்திகரித்து இருக்க வேண்டும் அடுத்தது பரிசுத்தனா உலகத்தை விட்டு பிரிந்து இருக்க வேண்டும் உலகத்தில் இருந்தாலும் உலகத்தை விட்டு நம்ம பிரிந்து இருக்க வேண்டும் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் அவர்கள் பாருங்க இஜிப்த விட்டு வெளியாகிவிட்டார்கள் ஆனா இஜிப்த் வந்து அவங்களை விட்டு வெளியாகல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இஜிப் இஜிப் தேசத்தை விட்டு ஆண்டவர் அவர்களை விடுதலை செய்துட்டார்கள் இங்கிலீஷ்ல சொல்ல போனா ஜியோகிராபிக்லி தே ஹவ் பீன் ரீபொசிஷன் இயற்கையாகவே அவர்கள் இஜிப்த் தேசத்திலிருந்து ஆண்டவர் வெளியே கொண்டு வந்துட்டார்கள் இஜிப்த் தேசத்தில் இல்ல அவங்க இப்பொழுது ஆனா அவங்கக்குள்ள இஜிப்த் தேசம் இருக்குது அதனாலதான் அவர்கள் எப்பொழுதுமே முறுமுறுத்து கொண்டு இஜிப்ட்ல நாங்க அதை சாப்பிட்டோம் இதை சாப்பிட்டோம் அப்படி செய்தோம் அப்படி வாழ்ந்தோம் இப்படி வாழ்ந்தோம் எப்பொழுதுமே இஜிப்துக்குள்ளே இஜிப்டை நினைத்து கொண்டிருந்தார்கள் பாவத்தை விட்டு வெளியாயிட்டாங்க ஆனா பாவம் அவங்களை விட்டு வெளியாகல அநேக வாழ்க்கையில் அப்படி தாங்க இருக்குது அநேகர் பாவத்தை விட்டு வெளியாயிட்டோம் ஆனா பாவம் நம்மளை விட்டு வெளியாகல பாவம் வந்து பாருங்க அநேகர் நினைக்கிறாங்க வெளியில தான் பாவம் வெளியிலும் பாவம் இருக்குங்க வெளியிலும் அசுத்தம் இருக்குது ஆனா உண்மையான அசுத்தம் வந்து உள்ளுக்கு தான் இருக்குது ஆனா ஏசு சொன்னாரு எது நம்ம குடிக்கிறோமோ பானம் பண்ணுகிறோமோ அது உங்களை தீட்டுப்படுத்தாது கரப்படுத்தாது ஆனா என்ன உள்ளுக்கு இருந்து என்ன வருகிறது விபச்சாரம் வேசித்தனம் கெட்ட எண்ணங்கள் கெட்ட சின்னங்கள் இதுதான் இருதயத்தில இருந்து வருகிறது நம்மள தீட்டுப்படுத்துகிறது கரப்படுத்துகிறது பாவியாக்குகிறது அப்ப நம்ம வெளியிலும் சுத்தமா இருக்கணும் உள்ளுக்கும் சுத்தமா இருக்கணும் அவர்கள் இஜி போட்டு வெளியானாலும் இஜி பாவங்களை விட்டு வெளியாகல அநேகர் பாவத்தை விட்டு வெளியானாலும் பாவம் அவங்களை விட்டு வெளியாகல நீங்க பரிசுத்தம் படித்துக் கொள்ளுங்கள் உங்க வாழ்க்கையை பரிசுத்தப்படுத்திக் கொள்ள இன்றைக்கு நாளைக்கு நான் உங்க மத்தியில அற்புதம் செய்வேன் ஏன் இஞ்சி போட்டு வெளியாயிட்டாலும் இஞ்சி வெளியாவில் அவங்களை விட்டு ஏசு அழகாக செய்தார் சொன்னாரு வாசிப்போம் பாருங்க ஆண்டவர் ஏசு இது அழகாக சொல்லியிருக்கிறாரு வரல <laughs> 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 அவங்க பொக்கிஷ இருதயத்தில் உங்க இருதயம் எங்க இருக்குங்க உங்க பொக்கிஷ் எங்க இருக்கு எங்க உங்க இறுதி இருக்குதோ அங்கதான் உங்க பொக்கிஷ் இருக்குது அதனாலதான் நம்ம வாசிக்கிற நீதி மொழி ப்ரோவர்ஸ் நீதி மொழியில வாசிக்கிறோம் உங்க இறுதியத்தை நீங்கள் காத்து கொள்ளுங்கள் உங்க இறுதியத்தை நீங்கள் காத்து கொள்ளுங்கள் அப்பனா உங்களை நீங்க பரிசுத்தப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் அப்படி என்றால் என்ன அர்த்தம்னா உங்க ஆவிக்குரிய ரீதியில உங்களுடைய எண்ணத்துல உங்களுடைய இறுதியத்துல உங்களோட உணர்ச்சியில உங்களோட சரீர ரீதியில எல்லா ரீதியிலையும் நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம பண ரீதியில நம்ம பேச்சுல நம்ம பார்வையில நம்ம சிந்தையில எல்லா ரீதியிலையும் நம்ம பரிசுத்தப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் ஆங்கிலத்தில் சொல்ல போனா ஸ்பிரிச்சுவலி மென்டலி இமோஷனலி பிசிக்கலி பைனான்சியலி சோசியலி இன் எவ்ரி எஸ்பெக்ட் ஆஃப் யுவர் லைஃப் எல்லா ரீதியிலையும் நம்ம பரிசுத்தப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அப்பொழுது ஆண்டவர் சொல்லுகிறாரு பரிசுத்தப்படுத்துகிறது இன்னொரு காரியம் இருக்கு பாருங்களேவியர் இருபதாவது அதிகாரம் 
கர்த்தராகிய நான் பரிசுத்தராய் இருக்கிறபடியினாலே நீங்களும் எனக்கேற்ற பரிசுத்த வான்களாய் இருப்பீர்களாக நீங்கள் என்னுடையவர்களா இருக்கும்படிக்கு உங்களை மற்ற ஜனங்களை விட்டு பிரித்தது பிரித்தெடுத்திருக்கிறார் You belong to him. Amen. 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 நீங்க ஆண்டவருக்காக பிரித்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் நீங்களும் நானும் ஆண்டவருக்காக பிரித்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் இந்த காரியம் நம்ம வாழ்க்கையில மொத இருந்தாதாங்க அடுத்த காரியம் நடக்கும் பாருங்க இயேசு கிறிஸ்து கூட ஆண்டவர் கூட ஆலயத்தை ரெண்டு முறை சுத்திகரித்தார் ஆண்டவர் இயேசு ஆலயத்தை ரெண்டு முறை சுத்திகரித்தார் மொத மொத வந்து எப்ப சுத்திகரித்தார் என்றால் அவர் ஊழி ஆரம்பிக்கும் போது சுத்திகரித்தார் யோமான் இரண்டாவது அதிகாரத்தில் நம்ம வாசிக்கிறோம் அவர் மொத அற்புதம் ஏசு ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவோட வாழ்க்கையில ஊழியத்துல மொத அற்புதம் என்ன செய்தார் என்றால் பான் அந்த அந்த தண்ணீரை திராட்சரசமாக மாத்தினார் வேத செல்கிறது அந்த பதினோரா வசனம் நீங்க வாசித்தீங்களா இதான் அவரோட முதல் அற்புதம் சொல்லுகிறார் முதல் அற்புதம் அவர் செய்த அவர் மகிமையை வெளிப்படுத்தினார் அடுத்து நீங்க வாசிச்சா பாருங்க உடனே இயேசு கிறிஸ்து ஆண்டவர் என்ன செய்கிறாரு அவர் ஆலயத்துக்கு போய் ஆலயத்தை சுத்தம் பண்ணுகிறாரு இரண்டாவது அவர் ஆலயத்தை எப்ப சுத்தம் பண்ணுகிறார் என்றால் அவரு சிலுவைக்கு போறதுக்கு முதல்ல ஆலயத்தை சுத்தம் பண்ணுகிறாரு அவர் எழுசுரமுக்கு நுழைகிறாரு அவர்கள் எல்லாரும் ஹொசானா ஹொசானா என்று பாடுகிறார்கள் அப்புறம் ஆலயத்துல போய் ஆலயத்தை சுத்திகரிக்கிறாரு இல்லைங்களா ரெண்டு முறை ஆலயத்தை ஆண்டவர் சுத்திகரிக்கிறாரு சுத்திகரிப்பு என்றுங்கிறது பரிசுத்தம் என்று ஒரு காரியம் ஒண்ணு நம்ம பரிசுத்தமா வாழ்றது ஒண்ணு ஒன்னு இரண்டாவது ஆண்டவருக்காக பிரித்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறோம் ரெண்டு முறை சுத்திகரிக்க அதனால பரிசுத்தம் பரிசுத்தம் என்று ரெண்டு முறை ரெண்டு காரியம் இருக்கிறது சும்மா பரிசுத்தமா வாழ்றது ஒண்டி இல்ல ஆண்டவருக்காக நீ பிரித்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறாய் என்று நம்ம அறிந்து கொள்ள வேண்டும் மொத சுத்திகரிப்பு என்ன தருங்களா நீங்க ஆண்டோரோடு உறவு கொள்ளறதுக்கு ஆண்டோரோடு நடக்கிறதுக்கு ஆண்டோரோ உறவு கொள்ளறதுக்கு இரண்டாவது சுத்திகரிப்பு என்ன எடுத்துக்கணும் ஆண்டவருக்கு கீழ்ப்படிதலுக்கு ஆண்டோட ஊழியத்தை செய்து முடிக்கிறதுக்கு அவரோட அழைப்பை நீங்க நிறைவேற்றத்துக்கு அவருடைய அழைப்பு அவரோட அவரோட டெஸ்டினி இலை இலக்கு அந்த இலக்கை நீங்க நிறைவேற்றத்துக்கு அவரோட நோக்கத்தை நிறைவேற்றத்துக்கு அவரோட அழைப்பை நிறைவேற்றத்துக்கு நீங்க சுத்திகரிக்க நீங்க பிரிக்கப்பட்டிருக்கீங்க ரெண்டு சுத்திகரிப்பு ஆகையால சுத்திகரிப்பு இல்லாம நம்ம அற்புதம் அடையாளம் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது சுத்திகரிப்பு இல்லாம நம்ம அற்புதம் அடையாளம் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது ரோமர் ஒன்றாவது அதிகாரம் ஒன்னு ரெண்டு வாசிப்போம் ரோமர் பன்னிரெண்டாவது அதிகாரம் சாரி ரோமர் பன்னிரண்டு ஒன்னு ரெண்டு ரோமர் பன்னிரண்டு ஒன்னு ரெண்டு அப்படி இருக்க சகோதரரே நீங்கள் உங்கள் சரீரங்களை பரிசுத்தமோ தேவனுக்கு பிரியமான ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று தேவனுடைய இரக்கங்களை முன்னிட்டு உங்களை வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன் இதுவே நீங்கள் செய்யத்தக்க புத்தி உள்ள ஆராதனை நீங்கள் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு ஒத்த வேஷ தெரியாமல் தேவனுடைய நன்மையும் பிரியமும் பரிபூரணமான சித்தம் இன்னதென்று பகுத்தறியத்தக்கதாக உங்கள் மனம் புதிதாகிறதுனாலே மறு ரூபமாகுங்கள் பாருங்க தேவனுடைய பரிபூர்ண 
சித்தம் என்ன என்று அறிகிறது நன்மையான மூன்று காரணம் சொல்லுகிறாரு தேவனுடைய எப்படிப்பட்ட சித்தமானது நன்மையானது அடுத்தது அடுத்தது என்ன சொல்லுகிறது வாசிங்க அப்படி இருக்க சகோதரரே நீங்கள் உங்கள் சரீரங்களை பரிசு நீங்கள் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு ஒத்த பேஷம் தெரியாமல் தேவனுடைய நன்மையும் பரிபூர்ண தேவனுடைய நன்மையான சித்தம் தேவனுடைய சித்தம் நன்மையானது தேவனுடைய சித்தம் பரிமானது இல்லைங்களா பிரியமானது அவரோட சித்தம் பரிபூர்ணமானது இந்த அறியத்தக்க ஆண்டர் நமக்கு வைத்திருக்கிற சித்தம் என்ன ரொம்ப பேருக்கு தேவனுடைய சித்தம் என்னன்னு தெரியல ஆண்டர் சித்தம் நன்மையானது பிரியமானது பரிபூர்ணமான சித்தம் அந்த சித்தத்துல நமக்கு கெடுதல் இல்ல நன்மை தான் இருக்குது இந்த சித்தத்தை அறியத்தக்க இந்த உலகத்தை விட்டு பிரித்திருங்க அப்பதான் அவருடைய சித்தத்தை நம்ம அறியும் போது இரண்டாவது பாருங்க அதே வசனத்தை நம்ம வாசிப்போம் யோசுவா ரெண்டாவது அதிகாரம் மூன்றாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனம் ஜோஷ்வா சாப்டர் த்ரீ வர்ஸ் ஃபைவ் முதலாவது நான் சொன்ன சுத்திகரிப்பு பத்தி பேசினேன் சொன்னேன் நீங்கள் இன்றைக்கு சுத்திகரிங்கள் என்று பார்த்தோம் சுத்திகரிப்பு என்ன என்று பார்த்தோம் இரண்டாவதாக யோசுவா ஜனங்களை நோக்கி உங்களை பரிசுத்தம் பண்ணி கொள்ளுங்கள் நாளைக்கு கருத்தர் உங்கள் நடுவிலே அற்புதங்களை செய்வார் என்றான் இரண்டாவது இன்றைக்கு சுத்திகரிப்பு நாளையை அற்புதம் இன்றைக்கு சுத்திகரிப்பு நாளைக்கு அற்புதத்தை கொண்டு வரும் டுடேஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் இஸ் ஃபார் டுமாரோஸ் பிரேக் ட்ரூ இன்றைக்கு சுத்திகரிப்பு நாளை நமக்கு ஒரு விடுதலை கொண்டு வரும் நாளை அற்புத கொண்டுட்டு வரும் இதை நம்ம அறிந்து கொள்ள வேண்டும் எதுவுமே உடனே நடக்கிறது இல்லை இந்த காலத்துல பாருங்க திடீர்னு திடீர் ரசம் இருக்குது திடீர் சாம்பார் இருக்குது திடீர் மேகிமி இருக்குது எல்லாம் திடீர் திடீர்னு திடீர் தோசை இருக்குது இல்லைங்களா ஆனாலும் ஆண்டோட ஆவிக்குரிய காரியத்தை வந்து திடீர்னு வராது இல்லையா ஆண்டோட ஆசீர்வாதம் வந்து இன்றைக்கு நீ பரிசுத்தப்படுத்திக் கொள்ளு இன்றைக்கு நீ ஆயுத்தப்படுத்திக் கொள்ளு நாளைக்கு உனக்கு அற்புதம் நான் செய்கிறேன் இன்றைக்கு நம்ம எப்ப எப்படி வாழுகிறோம் இன்றைக்கு நான் எப்படி வாழுகிறேன் இந்த காலகட்டத்தில் எப்படி வாழுகிறேன் நான் என் எதிர்காலத்தை வந்து அத தீர்மானிக்கும் இன்றைக்கு வாழுகிற வாழ்க்கை நம்மளுடைய எதிர்காலத்தை தீர்மானிக்கும் இல்லைங்களா இன்றைக்கு நம்ம பரிசுத்தமாக நீதியாக சுத்தமாக வாழ்ந்தால் நம்மளுடைய எதிர்காலம் நிச்சயமாக ஒரு ஒரு அற்புதத்துவமான எதிர்காலமா இருக்கும் இல்லையா இன்றைக்கு பொழுது நம்ம ஒழுங்கா வாழ்ந்தா நாளை பொழுது சரியா இருக்கும் இன்ஸ்டன்ட் இல்லைங்க எல்லாம் இன்ஸ்டன்ட் காஃபி இன்ஸ்டன்ட் டீ இன்ஸ்டன்ட் தேத்தாரு இல்லைங்களா த்ரீ இன் ஒன் டி அதெல்லாம் இது அது ஆவிக்குரிய ரீதியில் இல்ல ஆவிக்குரிய ரீதியில் நம்ம பார்த்தோமா இன்றைக்கு நம்ம பரிசுத்தப்படுத்தி கொண்டாதான் நாளைக்கு நம்ம ஆண்ட ஆசீர்வாதம் அப்போஸ்டல் ஒன்றாவது அதிகாரம் பதிமூணு பதினாலு வாசிப்போம் அப்போஸ்டல் ஒன்றாவது அதிகாரம் பதிமூணாவது பதிமூணாவது வசனம் பதினாலாவது வசனம் அவர்கள் அங்கே வந்த போது மேல் வீட்டில் ஏறினார்கள் அதில் பேதருவும் யாக்கோப்பும் யோவானும் அந்திரையாவும் பிளிப்பும் தோமாவும் பத்தலுடைமேயும் மத்தேயும் அல்பேயின் குமானாகிய யாக்கோப்பும் சொலோத்தே எனப்பட்ட சீமோனும் யாக்கோப்பின் சகோனாகி யூதாவும் தங்கியிருந்தார்கள் அங்கே இவர்கள் எல்லோரும் இஸ்ரிகளோடும் இயேசுவி தாயாகிய மரியாலோடும் அவருடைய சகோதரனும் கூட ஒருமணப்பட்டு ஜபத்திலும் வேண்டுதலிலும் 
அதுக்கு முதல்ல வேதம் சொல்லுகிறது இவர்கள் என்ன செய்தாங்க நூத்தி இருபது பேர் மேலறையிலே அவர்கள் ஜபத்திலையும் ஒற்றுமையிலையும் ஒருமானதோடு ஒரு ஆவியோடு ஜபத்துல தரித்திருந்தார்கள் காத்திருந்தார்கள் பரிசுத்த ஆவியானு ஊத்தப்படுகிறது நிச்சயம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து சொல்லிட்டாரு இல்லைங்களா அப்போ சொல்ல ஒண்ணு நாலு அஞ்சுல நம்ம வாசிச்ச சொன்னாரு ஆண்டு சொல்லுகிறாரு பிதாவோட வாக்கு தத்துவம் நான் உங்களுக்கு கொடுக்க போறேன் நீங்க எருசலேம்ல இருந்த காத்திருங்க பரிசுத்த ஆவியானவர் பெந்தகோஷ் நாளிலே வருவாரு என்று ஆண்டவர் அவங்களுக்கு வாக்கு கொடுத்துட்டாரு வாக்கு கொடுத்துட்டவன அவங்க சும்மா காலாட்டிக்கிட்டு படுத்துக்கிட்டு தூங்கிக்கிட்டு ரிலாக்ஸா இல்லைங்க அவங்க என்ன செய்தாங்க வேத சொல்லுகிறது இந்த நூத்தி இருபது பேரு மேலறையிலே காத்திருந்தார்கள் உபவாசத்தோடு ஜபத்தோடு ஒரு மனதோடு நூத்தி இருபது பேரு ஜபத்தோடு ஆயுத்தத்தோடு காத்திருந்தார்கள் ஆண்டோட வாக்கு தத்துக்கு காத்திருந்தார்கள் அந்த வாக்கு தத்துவம் ஆண்டவரால் கொடுக்கப்பட்டது ஆண்டவர் வாக்கு கொடுத்தார் அந்த வாக்கு நிறைவேற்றுகிறவர் இல்லைங்களா நிறைவேற்ற போறாரு அதுக்கு என்னத்துக்கு நாங்க அவங்க ஆயத்தப்படுத்தணும் என்னத்துக்கு அவங்கள பரிசுத்தப்படுத்திக் கொள்ளணும் என்னத்துக்கு அவங்கள சுத்திகரித்துக் கொள்ளணும் என்னத்துக்கு ஜபம் பண்ணணும் என்னத்துக்கு ஆயத்தமா இருக்கணும் என்னத்துக்கு ஒருமனமா இருக்கணும் ஏன்னா வாக்கு தத்தை நிறைவேற போதாங்க இருந்த போதும் அவங்க இறுதி ஆயத்தப்படுத்தினார்கள் ஆண்டவர் இயேசு எடுத்துக்கொள்ளும் போது வேதம் சொல்லுகிறது ஐநூறு பேர் பார்த்தார்கள் இயேசுவை ஒன்று குறை தேர்ல நம்ம வாசிக்கிறோம் பதினஞ்சாவது வசனத்துல அதிகாரத்துல இயேசு கிறிஸ்து எடுத்துக்கொள்ள போகும்போது பவுல் சொல்லுகிற ஐநூறு பேர் பார்த்தார்கள் இயேசுவை ஆனா மேலறையில நூத்தி இருபது பேர் தான் காத்திருந்தார்கள் அங்கல பெந்தகோஸ் நாளிலே நூத்தி இருபது பேர் தான் நிரப்பப்பட்டார்கள் ஏன்னா அவர்கள் ஆயுத்தப்படுத்தியிருந்தார்கள் ஏன் ஆயத்தப்படுத்த வேண்டும் பசுத்த ஆவியானவர் ஆண்டவர் கொடுக்க போறாரு என்று தெரிஞ்சும் அவர்கள் ஆயத்தப்படுத்தியிருந்தார்கள் ஏன் ஆயத்தப்படுத்தியிருந்தார்கள் ஆயத்தை படுத்து போன போது தான் என்ன அர்த்தம் பாருங்க நம்முடைய இறுதியை வந்து வந்து ஒரு நிலம் போல கொஞ்சம் பண்ணும் இல்லைங்களா சரி நான் உங்களுக்கு சொன்னீங்க இறுதியை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ளணும் நம்மளோட இறுதியம் நம்மளோட இறுதியம் வந்து நிலம் போல இல்லைங்களா நீங்க மத்திய எடுத்துக்கொண்டா பதிமூணு இருபத்தி மூணுல ஆண்டு ஒரு ஏசு புடியாக சொல்லுகிறாரு இல்லைங்களா வாசிப்போம் பதிமூணு மத்திய பதிமூணு இருபத்தி மூணு நல்ல நிலத்தில் விதைக்கப்பட்டவனும் நல்ல நிலத்தில் விதைக்கப்பட்டவனும் வசனத்தை கேட்கிறவனும் வசனத்தை கேட்கிறவனும் உணர்கிறவனுமாக இருந்து நூறாகவும் நூறாகவும் அறுபதாகவும் முப்பதாகவும் பலன் தருவான் என்றார் பாருங்க ஏன் இறுதி தாய்த்தப்படுத்திக் கொள்ளணும் ஏன் அவங்க ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்டார்கள் ஏசு ஒரு ஓமிய சொல்லுகிறார்கள் இல்லைங்களா என்ன சொல்கிறாரு ஒருவர் விதைய விதைத்தான் ஆண்டர வார்த்தையை விதைய விதைத்தான் அது எங்க விழுந்தது வழியில விழுந்தது சொல்லப்படுகிறது அப்ப நம்ம இறுதியம் எப்படிப்பட்ட இறுதியமா இருக்கிறது இந்த நில நம்ம இறுதியத்தை குறிக்குது அப்ப அவர்கள் வார்த்தைய ஏற்றுக்கொண்டார்கள் ஆனால் பிசாசு திருடி கொண்டான் இரண்டாவதாக வார்த்தை வந்து எங்க விழுக்கப்பட்டது கடினமான நிலத்திலே விழுவப்பட்டது இல்லைங்களா மூன்றாவதாக வார்த்தை எங்க விழுவது முள் செடி இடத்திலே விழுவப்பட்டது அது நெருக்கி விட்டது நான்காவதாக ஆண்டோர் சொல்லுகிறாரு வார்த்தை நல்ல நிலத்திலே விழுந்தது அப்ப இறுதியத்தை நம்ம ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டிருந்தோமா இன்றைக்கு நம்ம இறுதியத்தை ஆயத்தப்படுத்தி ஜபத்திலையும் உபவாசத்திலையும் கர்த்தட வார்த்தையில கர்த்தட காரியத்துல காத்திருந்து ஆயத்தப்படுத்தியிருந்தோமா நம்ம இறுதிய நல்ல நிலமா இருக்கும் அது முப்பது அறுபது நூறாக கண்ணி கொடுக்கும் தானியன் ஒன்றாவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனம் தானியல் ராஜாவின் போஜனத்தினாலும் போஜனத்தினாலும் 
அவர் பானம் பண்ணும் திராட்ச ரசத்தினாலும் தன்னை தீட்டுப்படுத்தலாகாதென்று தன் இருதயத்தில் தீர்மானம் பண்ணி கொண்டு தன்னை தீட்டுப்படுத்தாதபடி பிரதானிகளின் தலைவனிடத்தில் வேண்டிக் கொண்டார் தீர்மானித்தார் மன்னிக்க வேண்டும் தாவில் அவர் இருதயத்திலே தீர்மானித்தார் நான் தீட்டுப்படுத்திக் கொள்ளவது இருதயத்தை ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்டார் பாருங்களேன் இன்றைக்கு நம்ம இருதயத்தை நம்ம ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்டோமா நாளைக்கு உங்களுக்கு ஒரு அற்புதம் இருக்குது நாளைக்கு விடுதலை இருக்குது இல்லீங்களா ரெண்டு திமுத்தி ரெண்டாவது அதிகாரம் இருபது இருபத்தி ஒன்னு ரெண்டு திமுத்தி ரெண்டாவது அதிகாரம் இருபதாவது அதிகாரம் இருபத்தோராவது வசனம் ஒரு பெரிய வீட்டிலே ஒரு பெரிய வீட்டிலே பொண்ணும் வெள்ளியுமான பொண்ணும் வெள்ளியுமான பாத்திரங்களும் அல்ல பாத்திரங்களும் அல்லாமல் மரமும் மரமும் மண்ணுமான மண்ணுமான பாத்திரங்களும் உண்டு பாத்திரங்களும் உண்டு உண்டு அவைகளில் சில கனத்திற்கும் சில கனத்துக்கும் சில கனவீனத்திற்கும் சில கனவீனத்துக்கும் பிரயோஜனம் உள்ளது ஆகையால் ஒருவன் இவைகளை விட்டு பாருங்க ால் ஒருவன் இவைகளை விட்டு இவைகளை சொல்லும் போது என்னங்க இன்னும் நீங்க மேல அதிகாரத்தை நீங்க படிக்கிறதுதான் அசரவது இச்சையை பத்தி பேசுகிறது உலக காரியங்களை பத்தி பேசப்படுகிறது பாவத்தை பத்தி பேசுகிறது இதை விட்டு நீ விலகினால் தன்னை சுத்திகரித்துக் கொண்டார் தன்னை இவைகளை விட்டு எதை விட்டு உலகத்தை விட்டு பாவங்களை விட்டு தேவனுக்கு பிரியமில்லாத காரியங்களை விட்டு நீங்க விலகினால் பாத்திரமாய் எப்படிப்பட்ட பாத்திரம் ஆயத்தப்பட்ட பாத்திரம் ஆண்டவருக்கு பிரோஜனமான பாத்திரம் ஆண்டவர் எப்படிப்பட்ட பாத்திரத்தை அவர் பயன்படுத்துகிறார் அவருக்கு பிரோஜனம் ஆயத்தப்படுத்தப்பட்ட பாத்திரம் சாதாரண பாத்திரத்தை ஆண்டவர் பயன்படுத்துறது இல்ல சரிங்களா அந்த நூத்தி இருபது பேர் மேல பெந்தகோஷ் தானிய பரிசு ஆவியானவர் ஏங்க வந்தாங்க வந்தார் அவங்க மேல தான் வந்தாங்க அப்பனா நூத்தி இருபதுக்கு பேருக்கு மேல கிறிஸ்தவங்க இல்லை இல்லையா நிறைய இருந்தாங்க நிறைய பேர் ஆண்டு எட்டு கொண்டாங்க ஆனாலும் ஆயத்த படித்தின பாத்திரம் நூத்தி இருபது பாத்திரம் தான் அதனால தான் நம்ம இறுதித்து ஆயத்த படுத்தினாதான் ஆண்டவர் நம்மளை பயன்படுத்த முடியும் அற்புதம் ஆகல இன்றைக்கு சுத்திகரிப்பு நாளையின் அற்புதம் இன்றைக்கு இன்றையின் சுத்திகரிப்பு நாளையின் சுகம் இன்றையின் சுத்திகரிப்பு நாளையின் ஒரு விடுதலை இல்லையா அப்ப இன்றைக்கு எப்படி வாழ்றோம் எதிர்காலத்தை அது தீர்மானம் செய்யும் இன்றைக்கு ஏனோ தானோன்னு வாழ்ந்துட்டு நாளைக்கு அற்புதம் எதிர்பார்த்த முடியாது நடக்காது ஆகையால ஆண்டோர் சொல்லுகிறாரு நீங்கள் உங்களை சுத்திகரித்துக் கொள்ளுங்கள் இன்றைக்கு நாளைக்கு நான் நான் உங்களுக்கு மத்தியில அற்புதம் செய்வேன் ஓகே திருப்பி யோசுவாவுக்கு வருவோம் அடுத்த காரியம் பார்ப்போம் யோசுவா மூன்றாவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனம் உடன்படிக்கை பெட்டியை சுமக்கிற ஆசாரியரை பார்த்து நீங்கள் யோர்தான் தண்ணீர் ஓரத்தில் சேரும் போது யோர்தானில் நெல்லுங்கள் என்று நீ கட்டளையிடுவாயாக என்றார் பாருங்களேன் ஆண்டவர் சொல்லுகிறாரு யோசுவா ஆண்டவர் சொல்லுகிறாரு யோசுவா மூலியமா யோசுவா வந்து ஜனங்கள சொல்லுகிறாரு நீங்க வந்து அந்த தண்ணீர் மத்தியில அந்த யோதன் நதியின் மத்தியில நடுவுல நில்லுங்க அந்த தண்ணீர் அதுல கால அங்க வைங்க சொல்லுகிறாரு அந்த தண்ணீர்ல நில்லு பாருங்க அந்த தண்ணீர் எதை குறிக்குதுங்க அந்த யோத நதியை குறிக்குது அப்ப அவங்க அடுத்த எல்லைக்கு போவாத படிக்கு அடுத்த அவங்க பாலம் தேனும் வழியா அந்த தே வழிகிற தேசத்துக்கு போவாத படிக்கு தடங்கள் செய்கிறது என்ன தங்களா இந்த தண்ணீர் இந்த நதி இந்த இந்த யோதன் இதான் தடங்களா இருக்குது தெரியுங்களா என்ன தடம் செய்கிறது என்ன அவங்களை நிறுத்துது எது எது அவங்க அவங்க போவாதபடி கடந்து செல்லாதபடி எதுன்னு அவங்களை நிறுத்துகிறது எது தடையா இருக்குது 
இந்த யோத நதி அப்ப ஆண்டோர் சொல்லுகிறாரு அந்த நதியில நில்லு தடங்கள் செய்கிற நதியில நில்லு அப்படின்னா என்னது என்னத்து ஆண்டோர் சொல்லுகிறாரு இந்த நதி தான் பாலும் தேனும் வடிகிற தேசத்துக்கு கடந்து செல்லாமல் தடுக்கிறது அந்த நதி அதே போல நம்ம வாழ்க்கையில அநேக காரியங்கள் ஆசீர்வாதங்கள் பெற்றுக் கொள்ளாதபடி அநேக தடைகள் உண்டு அற்புதங்கள் பெற்றுக் கொள்ளாமல் அநேக தடைகள் உண்டு மேற்கொள்ள முடியாமல் விடுதல் ஆக முடியாமல் ஜபம் பெற்றுக் கொள்ள முடியாமல் அநேக தடை இருக்குது அந்த தடை என்னது என்று நீங்க தான் உங்க வாழ்க்கை உங்களுக்கு தான் தெரியும் பல காரியம் இருக்கலாம் தடையா இருக்கலாம் ஒரு காலம் பாவமா இருக்கலாம் ஒரு காலம் மன்னிக்கூடியாத தன்மை இருக்கலாம் ஒரு காலம் மன கஷ்டப்பா இருக்கலாம் ஒரு காலம் பழைய காரியத்தை சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கலாம் ஒரு காலம் புண்படுத்தப்பட்ட இருதியமா இருக்கலாம் பழைய சமூகத்தை மறக்க முடியாத காரியமா இருக்கலாம் இல்லீங்களா ஒரு காலம் சில உறவு சரியா இல்லாத உறவா இருக்கலாம் அப்ப ஆண்டவர் சொல்லுகிறாரு எது தடையா இருக்குதோ அது மேல நில்லு எது தடையா இருக்குதோ அதை எதிர்கொள்ளு அது மேல நில்லு அப்பனா என்னங்க சொல்லுகிற ஆண்டவர் எது எது உன் வாழ்க்கையில தடையா இருக்குது எது தடையா இருக்குது அது முகமுகமாக சந்தி அதை சரிப்படுத்திக் கொள்ளு உன் வாழ்க்கையில ஒருவங்கள மன்னிக்க முடியாம இருக்குதா இதனாலதான் உன்னோட ஜபம் பதிலளிக்க முடியலையா ஒருவங்க மன்னிக்க முடியல இது தடையா இருக்குதா மன்னிச்சு சரியாக்கு உன் வாழ்க்கைய மன கஷ்டப்பு இருக்குதா விடுதலை செய்யாத எது தடையா இருக்குது கடன் தொல்ல தடையா இருக்குதா உன் பொருளாதாரத்தை சரிப்படுத்து நீ தசம் போக காணி கொடுக்காம கொடுக்கறதுனால தடையா இருக்குதா ஆண்டூருக்கு கொடு உன் வாழ்க்கையில எது உன்னோட தட அத முகமுகமாக சந்தி அப்பனா உன் வாழ்க்கையில எது சரியில்ல அது சரிப்படுத்து பாவத்தை விட்டு விலகிறது ஒண்ணு சில காரியத்தை வாழ்க்கையில சரிப்படுத்துகிறது இரண்டாவது காரியம் என்னங்க உங்க வாழ்க்கையில தடையா இருக்குது அங்கு சொல்லுவாங்க டோன்ட் ஸ்வீப் அண்டர் த கப்பேட் சில நேரத்தில் அநேக காரியங்களை பிரச்சனைகளை நம்ம என்ன செய்கிறோம் கூட்டி கூட்டி காப்பீடு கீழே வச்சிடறோம் இல்லையா அதை சந்திக்க மாட்டோம் ஒரு பிரச்சனைன்னா அந்த பிரச்சனைய முகமுகமாக அதை மேற்கொள்ள மாட்டோம் சந்திக்க மாட்டோம் சரிப்படுத்த மாட்டோம் அதை தாமதமாக்கி கொண்ட பருவால 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 இருக்கும் இல்லையா இல்ல உன் வாழ்க்கையில ஆண்டவர் என்னன்னா உனக்கு உணர்த்துகிறாரு உன் வாழ்க்கையில எது தடையா இருக்குது அது உன்னோட பொறுப்பு டேக் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பொறுப்பா இருந்து உன் வாழ்க்கையை சரிப்படுத்தி கொள்ளு உன் நதி உனக்கு எதிர்பார்க்க தடையா இருக்கிற காரியத்தை முகமுகமாக சந்தி சந்தித்து அதை சரிப்படுத்திக் கொள்ளு உன்னோட சொந்த பிரச்சனைக்கு நீ சரிப்படுத்திக் கொள்ளு உன் வாழ்க்கையில கொள்கை பிரச்சனைனா அதை சரிப்படுத்திக் கொள்ளு உன் வாழ்க்கையில பாவ பிரச்சனைனா பாவிய பாவ மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டு மனம் திரும்பிட்டு வாழ்க்கையை சரிப்படுத்திக் கொள்ளு இல்லையா இப்ரியர் பன்னெண்டாவது அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் வாசிப்போம் இப்ரு சாப்டர் டுவெல்வ் ஒன் துவக்கிறவரும் முடிக்கிறவரும் ஆயிருக்கிற நோக்கி நமக்கு நியமித்திருக்கிற 
எது எது தடையா இருக்குது அதை உதறி தள்ளு அது சரிப்படுத்து அப்பதான் நீ செல்ல முடியும் கடந்து செல்ல முடியும் இல்லாட்டி செல்ல முடியாது இரண்டாவது அதே நதி பாருங்க இப்ப தடையா இருக்கிற நதி அது ஆசீர்வாதம் நதியாக மாற முடியும் நீ அந்த நதியை நீ சரிப்படுத்திட்டுனா உன் வாழ்க்கையில உன் சரிப்படுத்திட்டுனா அந்த நதி வந்து உனக்கு ஆசீர்வாதமா இருக்கும் சரிங்களா இரண்டாவது வந்து நதி என்ன சொல்லிக்கிறது ஜீவ நதியை பத்தி பேசுகிறது நதியே தடையா இருக்கலாம் நதியே ஆசீர்வாதமா இருக்கலாம் நதி அவங்களுக்கு தடையா இருந்தது ஆனா அதே நதி ஆண்டவர் அதை பிளக்கிற வேலையில அந்த நதி மத்தியிலே சென்றார்கள் செங்கடல் அவங்களுக்கு தடையா இருந்தது அதே செங்கடல் அவங்களுக்கு ஆசீர்வாதமா இருந்தது தப்பித்துக் கொள்ளறதுக்கு பாலோ கிட்ட இருந்து விடுதலையாக தப்பித்துக் கொள்ளறதுக்கு தடையா இருந்த செங்கடல் ஆசீர்வாதமாக மாறிவிட்டது இல்லையா தடையா இருந்த இருக்கிற யோத நதி அது ஆசீர்வாதமா மாறுனா உன் வாழ்க்கையை நீ சரிப்படுத்திக் கொள்ளு உன் பொறுப்பை உன் வாழ்க்கையில பொறுப்பா நீ என்னென்ன நீ பொறுப்பா தடைய தடைய நீ அகட்டணுமோ அகட்டி பண்ணு அகட்டாத மொத சரிப்படுத்திக் கொள்ளு பொறுப்படுத்திக் கொள்ளு டேக் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு யூ ஓன் லைஃப் மித்தவங்களை குறை சொல்லி கொண்டே இருக்காங்க சொல்லாத அவங்கனால இப்படி அவங்கனால நல்லா வர முடியல இவங்கனால இல்ல இல்ல நம்ம வாழ்க்கையின் பிரச்சனையை நம்ம தாங்க தீர்க்கணும் அதை தாமதித்துக் கொண்டே இருக்காத காப்பீட்டு கீழே கூட்டி கூட்டி வச்சா குப்பைய அது அங்கே தான் இருக்குங்க அநேகர் அப்படிதான் செய்கிறோம் நம்ம வாழ்க்கையில் பிரச்சனையை மூடி 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 மறைச்சு கொண்டே இருக்கிறோம் சரிப்படுத்திக்க எல்லா தடைகளும் எல்லா பாரங்களும் என்ன பாரமா இருக்குது அந்த சொல்லுகிறார் பாருங்க எப்படியர்ல ஓட்டத்தை ஓட முடியாம இருக்கிற பாரம் அந்த பாரத்தை உதறி தள்ளு சொல்லுகிறாரு இரண்டாவது அந்த நதி வந்து பரிசுத்த ஆவியின் நதி ஆசீர்வாதம் யோவான் எடுத்துக்கொள்வோம் ஏழாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஏழு முப்பத்தி எட்டு யோவான் ஏழு முப்பத்தி எட்டு ஏழு முப்பத்தி எட்டு வாசிப்போம் ஜான் சாப்டர் செவன் தேர்ட்டி செவன் தேர்ட்டி எயிட் தேவ வாக்கியம் சொல்லுகிறபடி என்னிடத்தில் விசுவாசமா இருக்கிறவன் எவனோ அவன் உள்ளத்திலிருந்து ஜீவ தண்ணீர் உள்ள நதிகள் ஓடும் என்றார் முப்பத்தி எட்டு வாசிச்சுங்களா முப்பத்தி ஏழு முப்பத்தி எட்டு பண்டிகையின் கடைசி நாளாகிய பிரதான நாளிலே ஏசு நின்று சத்தமிட்டு ஒருவன் தாகமா இருந்தால் என்னிடத்தில் வந்து பானம் பண்ண கடவன் வேத வாக்கியம் சொல்லுகிறபடி என்னிடத்தில் வாசமா இருக்கிறவன் எவனோ அவன் உள்ளத்திலிருந்து ஜீவ தண்ணீர் உள்ள நதிகள் ஓடும் என்றார் பாருங்க பரிசுத்த ஆவி இந்த ஜீவ நதி வந்து என்ன தெரியுமா ஆவியானவர் ஆவியானவர் தான் நமக்கு அடுத்த எல்லைக்கு கொண்டு போக முடியும் அப்பனா பரிசு தாவையில நிரப்படுங்கள் பரிசு தாவியான உறவு கொள்ளுங்கள் பரிசு தாவிக்கும் நமக்கும் ஒரு நெருங்கிய உறவு இருக்கணும் பரிசு தாவிய உங்க வாழ்க்கையில துக்கப்படுத்தாத நீ உன் வாழ்க்கையில பரிசு தாவிய நீ துக்கப்படுத்தினா அது தடைய மாறிடும் ஆனா அதே பரிசு தாவிய நிரப்பப்பட்டு பரிசு தாவினால பரிசு தாவியான பிரியப்படுத்தினா அவரோட நெருங்கிய உறவு இருந்தா அதே பரிசு தாவியானவரு உன் தடைய ஆசீர்வாதமா அதே நதி தாங்க தடையா இருந்த நதி இப்ப ஆசீர்வாதமாக மாறிவிடும் தடையா இருந்த செங்கடல் அதே ஆசீர்வாதமா மாறிடுச்சு இல்லீங்களா அப்ப பரிசு தாவியால நிறைய நிரப்பப்பட்டு பரிசு தாவி அந்நிய பாசையில நிறைய பேசுங்க பரிசு தாவி அந்நிய பாசையில நிறைய பேசி அந்நிய பாசையில நிரப்பப்படுங்க ஆவினால ஆவினால நிரப்பப்படுங்க ஆவினால வழி நடத்தப்படுங்க ஆவியோடு உறவு கொள்ளுங்க எசிக்கில் முப்பத்தி நாற்பத்தி ஏழுல நம்ம வாசிக்கிறோம் பாருங்களேன் வேதம் சொல்லுகிறது 
ஆலயத்துல தண்ணீர் இருந்தது சில பேருக்கு தண்ணீர் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க முழங்காலு முழங்காலா முழங்கால் வரைக்கும் இருந்தது சில பேருக்கு வந்து முட்டிக்கால் வரைக்கும் இருந்தது சில பேருக்கு வந்து தண்ணீர் இடுப்பு வரைக்கும் இருந்தது சில பேருக்கு வந்து நெஞ்சு வரைக்கும் இருந்தது சில பேருக்கு வந்து கழுத்து வரைக்கும் இருந்தது சில பேருக்கு வந்து முழுகிட்டாங்க இல்லைங்களா அப்ப அவங்க நடக்க முடியாது நீச்சல் அடிக்க முடியும் அப்ப உங்களோட வாழ்க்கையில எவ்வளவு தண்ணீர் இருக்குது எவ்வளவு பரிசுத்த ஆவியான தண்ணீர் உங்க வாழ்க்கையில இருக்கிறது லெவல் எந்த அளவுல உங்க வாழ்க்கையில தண்ணீர் இருக்குது எந்த லெவல்ல உங்களுக்கு உங்களுக்கும் பரிசுத்த ஆவியானவுக்கும் உறவு இருக்குது முழங்கால் அளவு தான் இருக்காங்க இல்ல முட்டி அளவு இருக்குதா இடுப்பு அளவு இருக்குதா நெஞ்சு அளவு இருக்குதா கழுத்து அளவு இருக்கா தலையில முழுவி இருக்குதா அவ்வளவு கவலை ஆசீர்வாதம் பரிசுத்த ஆவியின் பிரச்சனைங்களா அந்த நதியே பாருங்களேன் மோசைய அந்த நதியில வைக்கும் போது தெரியுங்களா அது அந்த நதி பாருங்க நதியே கொண்டு போயிடுச்சு மோசி எங்க கொண்டு போகணுமோ கொண்டு போயிடுச்சு சரிங்களா அதே போல நம்ம எவ்வளவு எவ்வளவு பரிசுத்தாக நிரப்பப்படுகிறோமோ பரிசுத்த ஆவியான உறவு கொள்ளுகிறோமோ ஐக்கம் கொள்ளுகிறோமோ நிறைய படுகிறோமோ அவ்வளவு கவலை பரிசுத்தாவையும் நம்மளை வழி நடத்துவார் அடுத்தது பார்ப்போம் யோசுவா மூணு பதினொன்னு வாசிப்போம் உடன்படிக்கைப்பட்டு தேவனுடைய உடன்படிக்க பெற்றி தேவனோட பிரச்சனை இதோ தேவனோட உடன்படிக்க பெற்றி இதோ இதோ என்ன தெரியுமா பிஹோல் ஆங்கில சொல்ற சி பாரு அப்படின்னு அர்த்தம் இதோ நான் நான் காமிக்கிறேன் இதோ அப்படின்னா என்ன தெரியுங்களா இதோ பாரு இதோ தேவனுடைய உடன்படிக்க பெட்டி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஆண்டவர் தெளிவாக சொல்லுகிறாரு எப்ரியர் பன்னெண்டு ஒன்னு ரெண்டுல வாசிக்கிறதுமா விசுவாசத்தை தோக்கினவரையும் முடிக்கிறவரையும் நோக்கி பாரு யார பார்க்க வேண்டும் அவர் சொல்லுகிறாரு நீங்க இந்த யோத நதியை தாண்டணும்னா நீங்க இந்த உடன்படிக்க பொட்டியை நீங்க பார்த்து கொண்டே இருக்கணும் அப்படின்னா தேவனோட பிரச்சனத்தை பார்த்து கொண்டே இருக்கணும் தேவனோட பிரச்சனை உங்க வாழ்க்கையில இருந்து கொண்டே இருக்கணும் விசுவாசத்தை தோக்கினவரும் முடிக்கிறவரையும் நோக்கி நீ பாரு Fix your eyes on Jesus. Your hands are 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 on Jesus. Amen. Yeah. Huh? If you look at this, your hands are on Jesus. 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 Yeah. அப்ப பாரு நம்மள சுத்தி என்னங்க இருக்குது அநேக பிரச்சனை இருக்குது ஆனா நம்ம கண்கள் எங்க இருக்கணும் தேவனுடைய பிரச்சனைக்கு மேல இருக்கணும் இயேசு மேல இருக்கணும் மத்திய பதினாலுல நம்ம பார்த்தோமா இருபத்தி ஏழு முப்பத்தி ஒண்ணு வரைக்கும் ஒரு நாள் ஆண்டு ஒரு ஏசு என்ன செய்கிறாரு கடல்ல நடந்து வருகிறாரு அப்பொழுது எல்லாரும் சொல்றாங்க ஓ ஏதோ ஒரு பிசாசு வருது ஆவி வருதுன்னு ஆண்டவர் சொல்ற இல்ல ஆவி இல்ல நான் அப்ப பேதூர் சொல்லுகிற ஆண்டவரே அப்படி நீங்களா இருந்தா என்ன கடல்ல வரவீங்க நடக்க சொல்லுங்க வர சொல்லுங்க அப்ப ஆண்டவர் சொல்லுகிறாரு சரி வான்னு சொல்லுகிறாரு அப்ப பேர் என்ன செய்கிறாரு அவர்ல கடல்ல நடந்து வருகிறாரு ஒரு அடி ரெண்டு அடி ஒரு பத்து அடி மேல ஒரு காலம் நடந்து வந்திருக்கலாம் நல்லா தான் வந்தாரு சரியா தான் வந்தாரு பிரச்சனை இல்லாம வந்தாரு இல்லையா கடல்ல நடந்து வந்தார் அற்புதம் நடந்து கொண்டு இருக்குது ஆனால் என்ன நடந்தது அவர் இயேசு பார்த்து கொண்டு வருகிறப்பெல்லாம் அவரோட கண்கள் இயேசு மேல இருக்கிறப்பெல்லாம் என்ன நடந்தது அவரு கடல்ல முழுகல 
தண்ணீர்ல முழுகல தண்ணீர் முழுகலங்க இல்லீங்களா ஆனாலும் அந்த புயல் காற்று தண்ணீர் அந்த கொந்தளிக்கிறத கண்கள் எடுத்து அந்த கொந்தளிப்பை பார்க்கிற வேலையில முழுக ஆரம்பிச்சாரு அதே கடல் அதே தண்ணீர் அதே பிரச்சனை முதலும் கடல் கொந்தளித்துக் கொண்டுதான் இருந்தது இயேசு பார்த்து நடக்கிற வேலையில கடல் கொந்தி கொந்தளித்துக் கொண்டுதான் இருந்தது புயல் அடிச்சு கொண்டுதான் இருக்கு காற்று வீசி கொண்டுதான் இருந்தது முழுகே இல்லைங்க இப்பொழுது கண்களை இயேசு மேல இருந்து எடுத்து அந்த கொந்தளிப்பு மேல வச்சார்ல முழுக ஆரம்பிச்சுட்டாரு நம்மளை சுத்தி பழைய காரியங்கள் இருக்குங்க இல்லையா இங்க உங்க சாவரங்க இந்த கோவிட் இங்க கோவிட் இது அது கேட்டுக்கிட்டே இருந்தா முடியாதுங்க உலகத்தை சுத்தி பல தீமைகள் பல காரியங்கள் இருக்குது ஆனா உங்களோட கண்களை எங்க வைங்க தேவனோட பிரசனத்துல வைங்க தேவன் மேல வைங்க ஆண்டோர் இயேசு மேல வைங்க அந்த நதி மேல வைங்க அநேக காரியங்கள் நம்மள நம்மள திசை மாறு செய்து இப்பொழுது என்ன அந்த மனுஷன் திசையில எங்க தங்களா எல்லாமே அவங்க கண்கள்லாம் இயேசு மேல இல்ல வாழ்க்கையில <laughs> அடுத்து பாருங்க நம்ம வந்து மோசைக்கு இருந்த அதே கொள்கை நம்ம இருக்கணும் வாசிங்க எக்ஸரஸ் தேர்ட்டி த்ரீ பிப்டீன் யாத்திரையாகும் முப்பத்தி மூணு பதினஞ்சு யாத்திரையாகும் முப்பத்தி மூணு பதினஞ்சு பார்ப்போம் அப்பொழுது அவன் அவரை நோக்கி உம்முடைய சமூகம் என்னோட கூட சொல்லாமல் போனால் எங்களை இவ்விடத்தில் இருந்து கொண்டு போகாதிரும் என்ன சொல்லுகிறார் என்றால் நீங்க இந்த நதியிலே கால வைங்கள் சொல்லுகிறார் இவ பாருங்க ஒரு காரியம் நம்ம அறிந்து கொள்ளுகிற காரியம் என்ன என்றால் இந்த யோத நதி வந்து வேதத்தை நீங்க தொடர்ந்து வாசிக்கிற வேலையில பல இடத்துல சொல்லப்படுகிறது அந்த யோத நதி வந்து எல்லாமே வெள்ளமா இருக்குமா அப்படின்னா அதோட தண்ணீர் வேகமா அடிச்சு கொண்டே வரும் அதோட தண்ணீர் வேகமா சரிங்களா சாதாரண தண்ணீர் இல்லாது வேகமா அடிச்சு கொண்டு வரும் அந்த தண்ணீர் இல்லைங்களா பதினஞ்சாவது வாசனம் வாசிக்க பாருங்க என்ன சொல்லுகிறது யோர்தான் அறுப்பு காலம் முழுவதும் கரை புரண்டு போம் பெட்டியை சுமக்கிற ஆசாரியர்களின் கால்கள் தண்ணீரின் ஓரத்தில் பட்ட உடனே மேலே இருந்து ஓடி வருகிற தண்ணீர் நின்று சார்த்தானு கடுத்த ஆதாம் ஊர் ஆதாம் ஊர் வரைக்கும் ஒரு குவியலாக குவிந்தது சரி பாருங்க இந்த தண்ணீர் என்னன்னா இந்த யோதன் நதி வந்து எப்படிப்பட்ட நதி நம்ம அறிந்து கொள்ளணும் அது வந்து அந்த நிறைய தண்ணீர் வெள்ளமாகி எல்லா இடத்து மேலெல்லாம் வந்துருது கரையெல்லாம் மேல தண்ணி இருக்குது அப்ப அந்த தண்ணி வேகமா வந்து கொண்டே இருக்குது அப்ப யாராச்சும் அதுல கால எடுத்து வச்சாங்க அந்த 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 அதோட அதோட கரண் அதோட அவ்வளோ தண்ணி வேகமா வருகிற வேலையில அது அடிச்சுட்டு போயிட முடியும் தெரியுங்களா ஆபத்தான காரியம் இது இது ஒரு ஆபத்தான காரியம் தெரியுங்களா ஆபத்தான காரியம் ஏன்னா தண்ணீர் அவங்க கால் வைக்கும் போது அவ்வளோ வேகத்தோடு அந்த யோத நதி தண்ணீர் வரும் தெரியுங்களா அப்ப கால் எடுத்து வைக்கும் போது அது அவ்வளோ வேகமா உடன்படிக்க பொட்டி வேற தூக்கிட்டு போறாங்க பாருங்களேன் அப்ப கால் எடுத்து வைக்கும் போது அது வந்து சாதக காரியம் இல்ல இல்லைங்களா அதோட அதோட நம்ம அதோட பேக்ரவுண்ட் நமக்கு தெரிஞ்சாதான் நம்ம இத நம்ம சொல்ல முடியும் இல்லாட்டி நமக்கு தெரியாது பாக்கு படிக்கும் போது அது சுலபமாக சொல்லப்படுகிறது தெரியுங்களா நீ கால் எடுத்து வச்சிரு இல்ல இல்ல உண்மையாக கால் எடுத்து வைக்கிறது சாதன காரியம் இல்ல அப்ப வந்து அவங்க பாருங்க ஆண்ட வார்த்தைய கீழ்படிந்து நம்பி விசுவாசத்தோடு கால் எடுத்து வைக்கிறாங்க அப்ப நம்மளும் 
ஆண்ட ஆசீர்வாதத்தை ஆண்ட வார்த்தைய மேல விசுவாசத்தோடு நம்பணும் இல்லீங்களா சாதாரண வெக்கு இல்லாட்டி அடிச்சிட்டு போயிருந்த அவ்வளவு வேக உடன்படிக்கை பொட்டி தூக்கிட்டு அவங்க அந்த ஜோதன் நதியில நிற்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்ல இயற்கையாக சொன்ன போல அது வாய்ப்பே இல்ல அது ஒரு ஆபத்தான காரியம் அப்ப யோசோ சொல்லுகிறாரு அந்த ஆசிரியர் கிட்ட நீ நதியில போனா அவங்க நினைப்பம் யோசோ நீ போய் பாருய உனக்கு தெரியும் அது ஒரு ஆபத்தான காரியம் சாதாரண காரியம் இல்ல அவங்க வாழ்க்கை அழிஞ்சு போக முடியும் அவங்க சாக முடியும் தண்ணீரோடு தண்ணீர் முழுக முடியும் அடிச்சுட்டு போக முடியும் ஆனாலும் அவங்க ஆண்ட வார்த்தையை நம்பி விசுவாசத்தோடு கால் எடுத்து வைத்தாங்க அப்ப நம்மளும் ஆண்ட வார்த்தையை நம்பி கால் எடுத்து வைக்க வேண்டும் ஆண்ட வார்த்தை இல்லாம ஆண்டு செய்ய மாட்டார் லூக்கா ஐந்தாவது அதிகாரம் நாலஞ்சு வாசிப்போம் பாருங்க நாங்கள் பிரயாசப்பட்டோம் ஒன்றும் அகப்படவில்லை ஆங்கிலம் உங்களுடைய வார்த்தையின்படியே வலையை போடுகிறேன் என்றான் அனுபவம்ரு <laughs> ஆழமா போடு வலைய வீசு சொல்லுகிற ஆண்டு ராத்திரி எல்லாமே மீன் பிடிச்சிருக்கோம் கிடைக்கல ஆனாலும் அடுத்தது ஒரு வார்த்தை சொல்லுகிற ஆனாலும் உங்க வார்த்தை நிமித்தம் உங்க வார்த்தை பிரகாரம் நான் கீழ்படுகிறேன் உன் வார்த்தை பிரகாரம் நான் கீழ்படுகிறேன் ஆண்ட வார்த்தை பிரகாரம் நம்ம செய்யும் போது கீழ்படியும் போதுங்க நம்மளுக்கு விளந்தாட்டியும் பரவாயில்ல நம்ம கீழ்படியும் போது ஆசீர்வாதம் நான் ஒரு உதாரணம் சொல்லுகிறேன் பல வருஷத்துக்கு மொத பல வருஷத்துக்கு மொத ஓ காஜாங் பட்டணத்துல ஒரு நான் ஒரு பிரசங்கத்துக்கு போயிருக்கிறேன் காஜாங் பட்டணத்துல காஜாங் சபையில காஜாங் ஏஓஜி சர்ச்சில பிரசங்கம் பண்ண போனேன் அப்பொழுது வந்து நான் பிரசங்கம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் பாருங்களேன் பிரசங்கம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிற வேலையில ஆண்டோரோட குரல் ஆண்டோர் என்ற சொல்லுகிறாரு ஆண்டோட குரல் பிரசங்கம் பண்ணி கொண்டே இருக்கும் போது ஆண்டோர் என்னோட பேசுகிறாரு சொல்லுகிறாரு அந்த சபையில வந்து என்ன நடக்கு இருக்குன்னா ஒரு பேனர் மாட்டி இருக்கிறது சரிங்களா இந்த மாதிரி ஜீசஸ் இஸ் லார்ட் லயன் ஆஃப் ஜூடா இந்த மாதிரி பல மாட்டிருப்பாங்க பாருங்க அந்த பேனர் செஞ்சு மாட்டிருப்பாங்க அந்த மாதிரி மாட்டி இருக்குது அதுல வந்து ஒரு பேனர் மாட்டி இருந்துச்சு பாருங்களேன் எகோ ரப்பா எகோ ரப்பா இஸ் ஹீல என்று ஒரு பேனர் மாட்டி இருக்கிறது அப்ப நான் பிரசங்கம் பண்ணி கொண்டே இருக்கிற வேலையில அந்த நேரத்துல ஆவியானவர் என்ன சொல்லுகிறாரு யாராச்சும் ஒரு ஆள அந்த பேனர் எடுத்து கழட்டி சபைய சுத்தி நடக்க சொல்லு அப்ப நானே நினைக்கிறேன் எப்ப என்ன இப்படி செய்யறது எப்படி இது போய் செய்ய முடியும ஒரு 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 சிந்திக்க முடியாத காரியம் இல்லீங்களா சர்வீஸ் நடுவுல சர்வீஸ் நடந்து கொண்டே இருக்குது ஆனா ஆண்டோர் சொல்லுகிறாரு இப்படி நீ செய்ய சொல்லு அப்ப நானும் வந்து அத எப்படி செய்கிறது எப்படி ஆண்டோரை நானே பிரசங்கம் பண்ணி கொண்டே ஆண்டோர்ட்ட பேசிக்கிட்டே முடியாது அப்ப ஆண்டோர் சொல்லுகிறாரு இங்க வந்து யார் எஜமா நீ எஜமானா நான் எஜமானா அந்த மாதிரி சொல்ற மாதிரி இருக்குது யூ ஆர் பாஸ் ஐம் பாஸ் இயர் யூ ஆர் லாட் ஐம் லாட் இயர் அப்ப வந்து நான் என்ன சொல்றேன் அந்த பாஸ்தர் கூப்பிட்டு சொல்றேன் பாஸ்தர் நீங்க என்ன செய்ய இந்த பேனரை கழட்டி அரைச்சன அப்படி சுத்தி செய்ய நடக்க சொல்லுங்கன்னு அப்ப அந்த பாஸ்தர் சொன்னார் இல்ல பாஸ்தர் அதை ஸ்க்ரூ பண்ணிட்டாட்டு வச்சுட்டு அப்ப நான் எனக்கு என்னடா இவரு இப்படி இப்படி சொல்றாரு அப்ப ஆவியன் உணர்த்து கொண்டே இருக்கிறாரு அப்ப நான் சொன்னேன் இல்ல பரவாயில்ல கழட்டி நீங்க அத நட செய்யுங்க அப்ப அந்த சபையில பாருங்க கிட்டக்கிட்ட ஒரு நானூறு பேர் இருக்கிறாங்க நானூறு பேர் உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க அப்ப 
அந்த ஒரு அவர் பாஸ்டர் நேச பிரசங்க பண்ண ஆரம்பிக்கிறான் அந்த ஒரு பையன் ஆண்டு கழு அந்த பாஸ்டர் கழுத்து சொல்றாரு அந்த பையன் வந்து கழுத்திட்டு அந்த பேனரை தூக்கிட்டு அப்படியே நான் நடக்க சொல்றேன் அப்ப நானும் பிரசங்கம் பண்ணிக்கொண்டே இருக்கிறேன் நீ நடப்பா நான் பிரசங்கம் பண்றேன் நான் வந்து ஒரு முறை நடந்துட்டான் ரெண்டு முறை நடந்துட்டான் மூணாவது முறை நடந்து வந்து திருப்பி வந்தான் பாருங்க முன்னால இருந்து ஒரு பெரிய ஒரு சத்தம் பெரிய ஒரு சத்தம் என்ன சத்தம்னா ஒரு மனுஷன் சிறாங்க குதிக்கிறாங்க கடந்து சத்தம் போடுறாங்க ஓ சிரேஷ்டலோ பிரேஷ்டலோ கத்துக்கு சோத்துறோம் சோத்துறோம் சோத்துறோம்னு எனக்கே தெரியல என்ன நடந்துச்சுன்னு அப்ப அவங்கள்ட்ட வந்து என்னங்க வாங்க என்ன ஏன் இந்த மாதிரி செய்யுங்க இல்ல நானு நல்லா ஆயிட்டேன் நல்லா ஆயிட்டேன் நல்லா ஆயிட்டேன் இருக்காங்க அப்ப முன்னுக்கு வந்து சாட்சி என்ன திரும்ப சொல்றாங்க அவங்க வந்து எட்டு வருஷங்க எட்டு வருஷமா அவங்களுக்கு வந்து நடக்கவே முடியல இந்த ரெண்டு குட்டியும் ஜேம் ஆச்சு அவங்க நடக்க முடியாது அப்ப வந்து அவங்க வந்து ஒரு ஒரு பின்னால உட்கார்ந்து இருக்காங்க ஆக கடைசியில சர்ச் சபையில அந்த நாக்கள் இல்ல உட்கார முடியல அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் நாக்கள் வச்சிருக்காங்க அந்த நாக்கள் வச்சு உட்கார்ந்து உட்கார்ந்து இருக்காங்க எட்டு வருஷமா நடக்க முடியல அவங்க சொல்றாங்க பாஸ்டர் இந்த பேனர் வந்து அப்படியே கொண்டு போகிற வேலையில முத முறை ரெண்டாவது முறை மூணாவது முறை கொண்டு போகிற வேலையில அந்த பேனர்ல இருந்து அந்த வார்த்தை எகோவா ராப்பா சுகம் அளிக்கும் தேவன் என்று வார்த்தை எழுதியிருக்கிறதுல அந்த அதுல இருந்து பாருங்க ஒரு ஏதோ ஒரு மின்னல் போல ஒரு வெளிச்சம் போல அதுல இருந்து வந்து என் தலையில இருந்து கால் வரை போயிருச்சு உடம்பு முறை ஒரு எலக்ட்ரிக் ஷாக் போல உள்ளுக்கு போயிருச்சு உடனே சுகம் ஆயிட்டு பாருங்களேன் ஆண்டவர் சொல்ல போது அது நமக்கு புரியாட்டியும் விளங்காட்டியும் பைத்திய கருமான கருமான திறந்தா கூட அது நம்ம கீழ்படியுமா ஒரு வியாதியாகி எட்டு வருஷம் நடக்க முடியல ஆனா ஒரே நிமிடத்தில் பாருங்கள் ஒரே நொடியில் அவங்க விடுதலை ஆயிட்டாங்க ஒரு மனுஷன் அப்பத்து நாள் தேவனோட வாயில இருந்து வருகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலே பிழைப்பான் வானமும் பூமியும் அழிஞ்சாலும் ஆண்டு வார்த்தை ஒருபோதும் அழியாது ஆண்டோட வாயில இருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலே பிழைப்பான் ஆண்டு நம்மளோடு பேசணும் ஆண்டு வார்த்தை நம்மளோடு பேசணும் ஆண்டு பேச பேச அற்புதம் நடக்கும் ஆண்டு வார்த்தை முக்கியம் நம்ம வாழ்க்கையில பொருள் The word of God is your material for your miracle. Amen. The word of God is a material for your miracle. Amen. Andra Vartha, one arpudhithukki oru porul. Udhaanthukki naa sorikana parangla. Nii inga oru business haramikkinu na, oru inga oru modal panam poortu irukkunu. Ya, poortu, nii inga business sinjjadha, nii inga business sinjjadha, nii inga business sinjjadha. Oru modal panam illa nii inga business sinjjadha. Adhe pola, ஆண்ட வார்த்தை வந்து ஒரு டெபாசிட் போல ஒரு முதல் பணம் போல உங்க அற்புதத்துக்கு ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறாரு அது பிரகாரம் நம்ம கீழ்படியும் போது நடக்கும் அவங்க விசுவாசத்தோடு கால் எடுத்து வைத்தாங்க விசுவாசத்தோடு 
கால் எடுத்து வைக்கிற வேலையில அந்த நதி பிளந்தது நான் விசுவாசத்தோடு அன்றைக்கு அந்த போதகிட்ட சொல்லி அவரும் விசுவாசத்தோடு அவருக்கு புரியாம தலையை சொல்லிக்கிட்டு அவரும் அப்படியாக அது செய்த உடனே பாருங்களேன் ஒரு அற்புதம் நடந்தது அப்ப ஆண்ட வார்த்தைய நம்ம கீழ்படியணும்னா விசுவாசத்தோடு கால் எடுத்து வைக்கிற வேலையில ஆண்டவரோட ஆசீர்வாதம் நமக்கு நடக்கும் கடைசியாக பாருங்க யோசுவா மூணு பதினேழு வாசிப்போம் சகல ஜனங்களும் யோர்தானை யோர்தானை கடந்து தீரும் அளவு கருத்துடைய உடன்படிக்கை பெட்டியை சுமக்கிற ஆசாரியர்கள் யோர்தானின் நடுவிலே தண்ணீர் இல்லாத தரையில் காலூண்டி நிற்கும் போது இஸ்ரேல் எல்லோரும் தண்ணீரற்ற உலர்ந்த தரைவழியாய் கடந்து போனார்கள் எல்லாருமே அவர்கள் பாலும் தேனும் வடிகிற தேசத்துக்குள்ள போனார்கள் எல்லாருமே அந்த ஆசீர்வாதத்துக்குள்ள போனார்கள் எப்படி போனார்கள் எப்படி அந்த ஆசீர்வாதத்துக்குள்ள போனாருங்க முதலாவது சுத்திகரிப்பு இல்லைங்களா அவங்க வாழ்க்கையில சுத்திகரிப்பு இருந்தது இரண்டாவது நான் உங்களுக்கு சொன்ன இன்றைக்கு உள்ள சுத்திகரிப்பு நாளைக்கு உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் இல்லையா இன்றைக்கு நீங்க சுத்திகரிக்கிற வேலையில உங்க வாழ்க்கையில நீங்க உங்க வாழ்க்கை பிரித்து ஆண்டிற்காக ஒப்பு கொடுக்கிற வேலையில நாளைக்கு உங்களுக்கு ஒரு அற்புதம் உண்டு இல்லையா அப்ப இன்றைக்கு நம்ம தயார் பண்ணணும் தாமதிக்காதீங்க போஸ்ட்போன் பண்ணாதீங்க நாளைக்கு செய்வோம் நாளைக்கு செய்வோம் நாளைக்கு செய்வோம் இல்ல இல்ல ஆண்ட வார்த்தைக்கு இன்றைக்கே நம்ம கீழ்படியணும் இன்றைக்கே கீழ்படியும் போது ஆண்டவர் நாளைக்கு ஒரு அற்புதம் வைத்திருக்கிறார் ஆண்ட பிரசனம் கண்கள் அவர் மேல இருக்கணும் இல்லையா கண்கள் எப்பொழுமே தேவன் மேல இருக்கணும் தேவனோட பிரசனம் பரிசுத்த ஆவியானவர் அந்த பிரசனத்து மேல உங்க கண்கள் இருக்கணும் ஆண்டவர் மேல உங்களோட கண்களை விசுவாசத்தை தோக்குனவர் மேல கண்கள் வீங்க அப்ப அடுத்து சொன்ன பாருங்க இந்த நதி எது உங்களுக்கு தடையா இருக்குது அதே உங்களை ஆசீர்வாதமா மாற முடியும் அந்த தடையை நீங்க எடுத்துட்டீங்க அதே உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமா மாறிடும் நதி வந்து தடையா இருந்தது அந்த நதியே அவங்களுக்கு ஆசீர்வாதமா மாறிவிட்டது எது உன் வாழ்க்கையில தட எது ஒண்ணு நிறுத்துது அதை சரிப்படுத்து அதை நீ சரிப்படுத்தினியா உன் வாழ்க்கையில அதே உனக்கு ஆசீர்வாதமாக மாறிடும் தேவ பிரசனம் இல்லாமல் எதுவுமே செய்யாத தேவ பிரசனத்தை நாடு தேடு தேவ பிரசனத்தை நம்ம நாடி போகணும் எப்படி போகணும் தேவ பிரசனத்தை நீங்க நாடி போகணும் அதை தேடி போகணும் அப்பதான் முடியும் ஒரு வசனம் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் பாருங்க அதுல சொல்லுகிறார் அவரு யோசுவா மூன்றாவது அதிகாரம் வாசிங்க அது ஓகே ஐந்து வாசிச்சுட்டுமா சரி சரி பரவாயில்ல வீட்டு பரவாயில்ல அகல தேவனோட பிரசனம் அதை நாடி அதை நோக்கி நம்ம போகணும் தேவ பிரசனத்தை நம்ம விரும்பணும் தேவ பிரசனத்தை தாகமா இருக்கணும் இல்லைங்களா அப்புறம் ஆண்டர வார்த்தை மேல ஆண்டர வார்த்தையை கீழ்படியணும் என்ன ஆண்டர் சொல்லுகிறாரு உங்களுக்கு புரியாட்டியும் பரவாயில்ல விளங்காட்டியும் பரவாயில்ல எல்லாத்தையுமே ஆண்டர் விளக்க மாட்டாரு சரிங்களா ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறாரோ அதை நம்ம செய்யும் போது விளங்குதோ விளங்கலையோ அது பிரச்சனை இல்ல நம்ம என்ன செய்யணும் நம்ம கீழ்படியும் போது ஆண்டவர் நிச்சயமா ஆசிரியப்பார் ஒன்பது என்ன சொல்லுது 
யோசுவா இஸ்ரேல் புத்திரரை நோக்கி நீங்கள் இங்கே சேர்ந்து உங்கள் தேவனாகிய கருத்துடைய வார்த்தைகளை கேளுங்கள் என்றான் கேளுங்கள் ஆண்டோர் என்ன சொல்கிறாரு அது பிரகாரம் நம்ம கேட்கும் போது அது பிரகாரம் நடக்கும் போது ஆண்டோட ஆசீர்வாதம் நமக்கு உண்டு பாலும் தீனுங்களை வரைய அவர்கள் எல்லாருமே கடந்து சென்றார்கள் இல்லையா கடந்து சென்றார்கள் அது ஒன்றும் இல்ல அவர்கள் அந்த நதியில உறுதியா இருந்தார்கள் உறுதியா கடைசிக்கு நின்று கொண்டிருந்தார்கள் எல்லாருமே போயிட்டவன கடந்து சென்றவண்டா அப்பொழுதும் அவர்கள ஆண்ட வார்த்தையிலே உறுதியா எல்லாம் செய்து முடிஞ்சவன நீ உறுதியா இருந்துன்னு சொல்லுகிறார் ஆண்ட வார்த்தையில நம்ம உறுதியா இருக்கும் போது நம்மளுக்கு ஆண்டு வரண்டி ஆசீர்வாதத்தை கொடுப்பாரு சுத்திகரிங்க வாழ்க்கைய இன்றைக்கு சுத்திகரிப்பு நாளைக்கு உங்களுக்கு அற்புதம் எந்த நதி உங்களுக்கு தடங்களா இருக்குது அத வாழ்க்கையில என்னென்ன தடையா இருக்குது அதெல்லாம் சரிப்படுத்திக் கொள்ளு தடையெல்லாம் வாழ்க்கையில தடையெல்லாம் எடுத்து போடு அது உனக்கு அற்புதமா மாறிடும் இல்லையா ஆண்ட பிரசனத்தை விரும்பு தேவ பிரசனம் உன் கண்கள் ஆண்டர் மேலே இருக்கணும் அவரு பிரசனத்து மேலே இருக்கணும் அவர் பிரசனத்து நாடு பரிசுத்த ஆவிய துக்கப்படுத்தாத அலட்சியப்படுத்தாத அவரை நேசி பரிசுத்த ஆவி மேல வாங்கிரு பரிசுத்த ஆவியனோரு உறவு கொள்ளு அவரோட நெருக்கமா இரு தேவ பிரசனை இல்லாமல் நம்ம ஒண்ணு செய்ய முடியாது அவரோட பிரசனத்தை நம்ம தேடணும் வாங்கிக்கணும் ஆவினால் நிரப்பப்படணும் தண்ணீர் எவ்வளவு தண்ணீர் உங்க வாழ்க்கையில் இருக்குது அவ்வளவு கவலை ஆண்டர் ஆசிரிப்பார் ஆண்டர வார்த்தை என்ன சொல்லுகிறது அது பிரகாரம் நடங்க வார்த்தை இல்லாம ஆண்டர் ஒண்ணுமே செய்ய மாட்டாரு வார்த்தை பேசினாதான் நடக்கும் ஆண்டர வார்த்தை பிரகாரம் நம்ம விசுவாசத்தோடு கால் எடுத்து வைக்கும் போது நமக்கு அற்புதம் செங்கடு திறக்கும் எல்லாம் என்னென்ன உங்களுக்கு தடையா இருக்கோ அதெல்லாம் திறக்கப்படும் இல்லையா அப்பொழுது ஆண்டோட ஆசீர்வாதம் அடுத்த எல்லைக்கு அடுத்த ஆசீர்வாதத்துக்கு அடுத்த காரியத்துக்கு நம்ம கடந்து செல்ல முடியும் ஓகேங்களா எழுந்து எல்லாரும் அப்படி ஜாம் பண்ணுவோம் நீங்க எழுந்து எங்கெங்க வீட்டுல இருக்கீங்களோ எல்லாரும் கொஞ்ச நேரம் எழுந்து நில்லுங்க எழுந்து ஜெபிக்கிற வேலையில நீங்க அற்புதத்தை பெற்றுக் கொள்ளுங்க எல்லாரும் இந்த வேலையில எல்லாரும் அப்படியே கொஞ்ச நேரம் ஆவிலே பேசுவோம் அந்நிய பாசையிலே பேசுவோம் கொஞ்ச நேரம் எல்லாரும் எழுந்தி ஆவிலே பேசுங்க அந்நிய பாசையிலே பேசுங்க உயர்த்தி கொள்ளுங்க இந்த வேலையில ஆவில உணர்கிறேன் ஆவில உணர்கிறேன் வெளிப்படுத்தல் இருபத்தி ரெண்டாவது அதிகாரம் ஒன்னு ரெண்டுல வாசிக்கிற வேலையில தேவனட சிங்காசனத்தில இருந்து ஒரு நதி பாய்கிறது தெளிந்த நதி சுத்தமான நதி நீங்க அப்படியே கரங்களை உயர்த்தி கொண்டிருக்கிற வேலையில அந்த நதி நம்ம மத்தியில பாய்ந்து கொண்டே இருக்கிற ஆவி நதி அந்த அபிஷேகத்தை ஒவ்வொருத்தரும் நீங்க எங்கெங்க வீட்டுல இருக்கீங்களோ அதை பெற்றுக் கொள்ளுங்க ஆண்டோர் சொல்லுகிறார் அந்த தேவ நதியில நமக்கு சுகம் உண்டு அந்த தேவ நதியில நமக்கு விடுதலை உண்டு அந்த நேவ நதி நம்மளோட பாதையை திறக்கும் நதி ஓ அது தடையா இருக்கிறது எது எது தடையா இருக்குதோ அது ஆண்டு ஒரு ஆசீர்வாதமாக இன்றைக்கு மாறுவாரு உங்க வாழ்க்கையில் உள்ள தடைகள் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக மாறும் அபிஷேகம் 
முழுமையாக ஒப்பு கொடுப்போம் விட்டு பாவ வாழ்க்கை விட்டு ஓ ஆண்டவருக்கு வாழ்க்கை சுத்திகரித்து எதை உங்க வாழ்க்கையில தடையா இருக்குதோ எதை நீங்க வாழ்க்கையில நீங்க சரிப்படுத்தணுமோ அதெல்லாம் நம்ம சரிப்படுத்தும் போது ஆண்டவர் ஆசிரியப்பாரு ஆண்டவர் இப்படியாக ஏசாயா நம்ம வாசிக்கிறோம் எசிக்காயா ராஜா கிட்ட ஆண்டவர் சொல்லுகிறாரு எசிக்காயா ராஜா ஒரு பயங்கரமான ஒரு நோயில் ஆகிவிட்டாரு அவர் ஒரு சாதர நிலையில இருக்கிற வேலையில ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் எசிக்காயா ராஜா பார்த்து ஓ எசிக்கையா ராஜா உன் வீட்டை நீ ஆயத்தப்படுத்த உன் வீட்டை நீ சரிப்படுத்த உன் குடும்பத்தை நீ சரிப்படுத்த ஓ அவர் சரிப்படுத்துகிற வேலையில அப்பொழுது ஆண்டவர் ஒரு காரியத்தை சொல்லுகிறாரு அவர் அது பிரகாரம் செய்கிற வேலையில அவர் மீண்டும் சுகப்படுத்த பதினஞ்சு வருஷம் ஆண்டவருக்கு கூட்டி கொடுத்தாரு அநேகர் உங்க வீட்டு வாழ்க்கை குடும்ப வாழ்க்கையை சரிப்படுத்த சொல்லுகிறாரு இன்னைக்கு நான் உங்ககிட்ட பேசுகிற வேலையில என் ஆங்கில உணர்கிறேன் பலர் இருக்கீங்க இன்னைக்கு கேட்டுக்கொண்டிருக்கீங்க உங்க திருமண வாழ்க்கையை நீங்க சரிப்படுத்திக் கொள்ளுங்க உங்க பிள்ளைகள் வாழ்க்கையை சரிப்படுத்திக் கொள்ளுங்க உங்க குடும்ப வாழ்க்கையை சரிப்படுத்திக் கொள்ளு உங்க இல்லறைய வாழ்க்கையை சரிப்படுத்திக் கொள்ளு நான் ஒன்று சும்மா உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நான் சொல்லல ஆனால் இன்றைக்கு பரிசுத்த உள்ளத்தில் உணர்த்தி சொல்ல சொல்லுகிறாரு நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் நீ சரிப்படுத்திக் கொள்ளு உன் குடும்பத்தை சரிப்படுத்திக் கொள்ளு உங்க பிள்ளைகளோட வாழ்க்கையை சரிப்படுத்திக் கொள்ளு சில பேர் இங்க இருக்கீங்க கேட்டுக் கொண்டிருக்கீங்க உங்களோட பொருளாதார வாழ்க்கை ஆசீர்வாதம் இல்ல ஏன் ஆசீர்வாதம் இல்ல உங்களோட பொருளாதார வாழ்க்கையில நீங்க உண்மையா இருக்க மாட்டீங்க பொருளாதார வாழ்க்கையில பணத்தை பயன்படுத்தான <laughs> செலவு பண்ணக்கூடாது ஏனோ தானோனு அதை பயன்படுத்த கூடாது ஏன்னா அது தேவன் கொடுக்கிற ஆசீர்வாதம் ஆண்டவருக்கு நம்ம ஒரு நாள் கணக்கு கொடுக்கணும் ஆகையால ஆண்டவர் சில பேர் வாழ்க்கையில உணர்த்துகிறார் இத உங்க பொருளாதார வாழ்க்கைய உங்க பண வாழ்க்கைய அதுல நீங்க உண்மையா இருங்க ஆண்டவருக்கு கொடுக்கறத ஆண்டவருக்கு கொடுங்க எதை நீங்க ஆண்டவருக்கு கொடுக்கணுமோ உங்க தசம பாகம் காணிக்க அதுல நீங்க சரிப்படுத்திக் கொள்ளுங்க வாழ்க்கைய ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாரு ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாரு ஓ ரமணம் ஷண்டரமஹாந்தி ஓ ரே பல பாபா 
சில பேர் உங்க வாழ்க்கையில இப்பொழுது கடன் தொல்ல கடன் தொல்ல நிறைய கடன் தொல்ல ஒரு கடன் போனா இன்னொரு கடன் ஒரு கடன் போனா இன்னொரு கடன் ஆண்டோருக்கு கொடுக்க ஆரம்பிக்க உங்க தசம பாகத்துல நீங்க உண்மையா இருங்க ஆண்டு உங்க கடன் தொல்லையெல்லாம் அவர் தீர்த்திருப்பார் ஆண்டு உங்க கடன் தொல்லையெல்லாம் அவர் ஒரு அது ஒரு முட்டி புள்ளிக்கு கொண்டு வருவாரு ஹால லூயா சோத்தரிக்கிறோம் அப்பா ஒரு கரங்களை உயர்த்தி கொள்ளுங்க யாராருக்கு சுகம் வேண்டுமோ ஆண்டு இன்னைக்கு சுகப்படுத்த இருக்கிறாரு என் ஆங்கிலே உணர்கிறேன் யாரோ உங்களுக்கு வந்து நெஞ்சில வந்து ஒரு பெரிய ஒரு பிரச்சனை ஒரு வலி நெஞ்சி வலியாங்க அப்பப்ப உங்களுக்கு அந்த வலி வரும் அப்பப்ப போவோம் அந்த நெஞ்சி வலி எப்பொழுதுமே இந்த நெஞ்சி வலி உங்களுக்கு வந்து கொண்டே இருக்கிறோம் இன்றைக்கு ஆண்டவர் இன்றைக்கு பரிபூர்ணமாக முற்று முழுவதும் உங்களுக்கு ஒரு சுகத்தை கொடுக்க இருக்கிறாரு அப்படியே நீங்க என்ன செய்ய நீங்க எங்க உங்க வீட்டுல இருந்தாலும் அந்த நெஞ்சில நீங்க கையை வைத்துக் கொள்ளுங்க ஜெபிக்கிற வேலையில ஆண்டோட பிரச்சனை உங்க மத்தியில வந்து உங்களை சுகப்படுத்தும்படியாக இயேசுவின் நாமத்துல ஆண்டவரே இப்பொழுது பெற்றுக்கொண்டு <laughs> நீங்க <laughs> <laughs> Lord, I release the healing power. Yes, you know what I'm saying. I'm going to say, 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 அந்த கருவப்பையில உள்ள எல்லா வலி வேதனை எல்லா பிரச்சனை எல்லாம் நீ பரிபூர்ணமா சுகப்படுத்தோம் அந்த கருவப்பையில எந்தெந்த காரியங்கள் இருக்குதோ இல்லாத காரியங்கள் இருக்கிற வேலையில அத அது விளக்கும்படியாக நாமத்துல எதை உங்க கருவப்பையில அந்த காரியம் அந்த இருக்க கூடாதோ ஆண்டவர் இயேசு அத முற்று முழுவதும் வேரோடு புடுங்கி அருகியபடியாக இயேசு நாமத்துல கட்டளைப்பட்டு <laughs> <laughs> வலது கை கண்ணு அதுல உங்க கண்ணை வைத்து கொள்ளுங்க உங்க கைய வைத்து கொள்ளுங்க அந்த கண்ணுல இப்பொழுது ஆண்டவர் அதை தொட்டு சுகப்படுத்தும்படியாங்க இயேசுவின் நாமத்துல அப்பா இந்த இயேசு நாமத்துல வருகிறேன் அந்த கண்ணை தொட்டு சுகப்படுத்தும் எப்பொழுது இயேசுவின் நாமத்துல இயேசு நாமத்துல அந்த வலது கைய வலது கண்ணை தொட்டு சுகப்படுத்தும் ஓ சுகப்படுத்துற வல்லமை இப்பொழுதே அந்த கண்ணுல பாய்ந்து பரிபூர்ண சுகப்படுத்தும்படியாங்க அந்த வலி வேதனை எல்லாம் நீங்கும்படியாங்க ஒரு குடும்பத்துல வந்து உங்க பிள்ளைகளுக்கு உங்க பிள்ளைக்கு அடிக்கடி அடிக்கடி சீக்கு அடிக்கடி சீக்கு வந்து கொண்டே இருக்குது எப்போதும் நீங்க கிளினிக் போய் கொண்டே இருக்கீங்க ஆண்டவர் இன்றைக்கு வந்து உங்களோட அந்த குழந்தைய சுகப்படுத்துகிறார் இயேசு நாமத்துல உங்க குழந்தை மேல நீங்க அந்த நபரா இருந்தா அந்த குடும்பமா இருந்தா தாய் தகப்பு என்ன செய்ங்க அந்த குழந்தை மேல நீங்க கை வைத்துக் கொள்ளுங்க இயேசுவின் நாமத்துல அப்பா இப்பொழுதே நீ தொட்டு நீ சுகப்படுத்தோ அந்த குழந்தைய தொட்டு சுகப்படுத்தோம் உன் சுகப்படுத்துற வல்லமை இப்பொழுது இயேசு நாமத்துல அமைத்து விடுகிறேன் அந்த சுகப்படுத்துற வல்லமை அந்த குழந்தை சரிதத்துக்குள்ள பாய்ந்து அந்த குழந்தைய பரிபூர்ணமா சுகப்படுத்திருக்கோம் 
இயேசுவின் நாமத்துல இயேசுவின் நாமத்துல நன்றி செலுத்துகிறோம் இப்பொழுது யாராருக்கு உங்களுக்கு என்ன வியாதியா இருந்தாலும் என்ன வேதனையா இருந்தாலும் நீங்க வந்து அந்த கை அந்த இடத்துல உங்க கரங்களை வைத்துக் கொள்ளுங்க உங்களுக்கு தலையில பிரச்சனை இருந்தா தலையில கைய வைத்துக் கொள்ளுங்க உங்க வயிற்றுல பிரச்சனைன்னா அங்க வைத்துக் கொள்ளுங்க உங்க இடுப்பு வழியா இருந்தா உங்க இடுப்புல கைய வைத்துக் கொள்ளுங்க எங்க உங்க சரீரத்துல எந்தெந்த பாகத்துல உங்களுக்கு பிரச்சனையோ வலியோ ஒரு வியாதியோ இருந்தாலும் இயேசுவின் நாமத்துல இப்பொழுதே ஆண்டவர் அந்த சுகத்தை அவித்து விடுகிறாரு அந்த சுகத்தை நீங்க பெற்றுக் கொள்ள முடியாங்க கரங்களை உயர்த்தி அங்கங்க கை வைத்துக் கொள்வோம் இயேசுவின் நாமத்துல ஆண்டவரே இப்பொழுதே ஜபிக்கிறோம் ஆண்டவரே எல்லா ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் உன் பரிசுத்த அபிஷேகத்தை சுகத்தின் அபிஷேகம் இறங்க முடியாங்க சுகப்படுத்தின் அபிஷேகம் இறங்க முடியாங்க அதிகாரம் இல்ல வியாதியே நோயே ஓ வலியே வேதனையே ஒவ்வொரு சரீரத்திலையும் உனக்கு இருக்க அதிகாரம் இல்ல இந்த சரீரம் அபிஷேகம் <laughs> 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 உயர்த்திக்கொள்ளுங்கிறவர் <laughs> வருபடியாக <laughs> வரும்படியாக <laughs> ஆசீர்வதியம் <laughs> ஆசீர்வதியம் 
ஆசீர்வாதங்கள் வைத்திருக்கிற அதெல்லாம் பரவ கதவை திறந்து இப்பொழுது நீ ஆசீர்வதிக்க ஓ நீ அற்புதத்தை ஆசீர்வதிக்க முடியாங்க சுகத்தை ஆசீர்வதிக்க முடியாங்க அவங்களுக்கு கண்டுவரே அடைக்கப்பட்ட கதவுகள் திறக்கும்படி சொல்லிக்கிறேன் எந்தெந்த கதவுகள் அடைக்கப்பட்டதோ இயேசு நாமத்தில் திறக்கும்படியாக எந்தெந்த வாய்ப்புகள் அடைக்கப்பட்டதோ அந்த வாய்ப்பெல்லாம் மீண்டும் கிடைக்கும்படியாக கட்டளவிடுகிறேன் இயேசுவின் நாமத்துல இயேசுவின் நாமத்துல ஆண்டவரே நன்றி <laughs> நன்றி இந்த காலவெளிக்காக நன்றி எல்லா துதி கணமகம் செலுத்துகிறோம் கத்துக்கு கரங்களை உயர்த்தி நம்ம நன்றி செலுத்துவோம் நாமத்துல நாமத்துல ஓ ராபாஷ்தான் நன்றி செலுத்துகிறோம் நன்றி செலுத்துகிறோம் நன்றி செலுத்துகிறோம் எல்லா துதி கணமகம் உமக்கு செலுத்துகிறோம் நீ இன்றைக்கு சுகப்படுத்துறதுக்காக நன்றி உன் அற்புதத்துக்காக நன்றி வெளிப்படுத்தின ஒவ்வொரு காரியத்துக்காக எல்லாத்துக்கும் மகிம உமக்கு செலுத்துகிறோம் நன்றி உமக்கு செலுத்துகிறோம் உன் ஜனங்களை நீ நேசிக்கிற தேவன் ஆகியால ஆண்டவரே நீ அவங்களுக்கு வைத்திருக்கிற எல்லா ஆசீர்வாதமும் ஆண்டவரே நீ கொடுக்க போறதுக்காக நன்றி இந்த கிளட் டைடிங் சபைக்காக இயேசு நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே ஒரு புது எல்லைக்குள்ள சபை கடந்து செல்ல போறதுக்காக நன்றி நான் தீர்க்க தர்சனமாக ஜெபிக்கிறேன் அந்த சபை ஒரு புது எல்லைக்குள்ள அடுத்த படிக்குள்ள அடுத்த லெவல் ஆண்டவரே ஆவிக்குரிய ரீதியில் உள்ளூர் எல்லைக்கு செல்ல ஆண்டு ஜெப ரீதியில உள்ளூர் எல்லைக்கு செல்ல ஆசீர்வர ரீதியில உன்னொரு எல்லைக்கு செல்ல ஆசீர்வதியம் அந்த போதகர் ஆசீர்வதியம் அவங்க மனைவி ஆசீர்வதியம் அவங்க பிள்ளைகள் ஆசி அவர் பிள்ளைய ஆசீர்வதியம் அவங்க தவ சப தலைவர்களை ஆசீர்வதியம் ஆசீர்வதியம் நாமத்துல ஆசீர்வதியம் அடுத்த எல்லைக்கு செல்ல ஓ ஞானத்தை கூட வழி நடத்தும் இயேசுவி நாமத்துல அந்த அடுத்த எல்லைக்கு போகிற அபிஷேகத்தை விசுவாசத்தோடு பெற்றுக் கொள்ளுங்க ஓ பெற்றுக் கொள்ளுங்க ஓ ஆண்டர் என்ன சொல்லுகிறாரோ அது பிரகார் நீங்க செய்கிற வேலையில விசுவாசத்தோடு கால் எடுத்து வைக்கிற வேலையில ஓ எது உங்களுக்கு தடையா இருக்குதோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமா மாறணும் குடும்பங்க <laughs> ஆசீர்வதியும் கருத்துல புகழ்க்கிறோம் இந்த காலவெளிக்காக நன்றி வார்த்தைகள்